ัสดีค่ะสวัสดีลูกค้ากรุงศรีอยุธยาที่น่ารักทุกทุกท่านนะคะวันนี้ที่น่าสุพัฒกิจเดชวีกิจพิธีกรด้านเศรษฐกิจและการลงทุนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาทําหน้าที่พิธีกรแล้วก็ผู้ดําเนินการเสวนาสําหรับงาน Staying Ahead of Change Investing in Disruptive Technology นะคะต้องบอกว่าในช่วงเวลาที่ตอนนี้เนี่ยโลกเราถูกขับเคลื่อนไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยแน่นอนว่าเทคโนโลยีเหล่านั้นตอนนี้ก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของเราแล้วนะคะจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถก้าวจากผู้ใช้สู่ผู้ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีระดับโลกได้วันนี้จะชวนทุกท่านมาหาคําตอบกันนะคะว่าโอกาสการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีเหล่านั้นเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนอกจากเราจะมีการสัมมนากันนะคะที่แห่งนี้แล้วเนี่ยนะคะที่จะให้ลูกค้ากรุงศรีครูศรีที่น่ารักทุกๆท่านได้รับฟังไปพร้อมกันแล้วเนี่ยนะคะทางเพจ Facebook ของกรุงศรีซิมโปยังมีการทําการ Facebook Live นะคะเนื้อหาสัมมนาในวันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆของลูกค้ากรุงเสียครูสิบท่านไหนที่อาจจะไม่ได้สะดวกมาในงานวันนี้ด้วยกดแชร์ได้นะคะหรือว่าส่งลิงก์นะคะไปให้เพื่อนๆได้เข้ามาติดตามกันด้วยได้เหมือนกันนะคะตอนนี้ก็เชื่อว่าเริ่มไลฟ์ไปพร้อมๆกันแบบนี้ก็ต้องขออนุญาตสวัสดีทั้ง Facebook ด้วยนะคะ Facebook Page กรุงเสียครูสิบนะคะเพื่อที่จะนําข้อมูลเรื่องของโอกาสการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีภายใต้หัวข้อ Staying Ahead of Change Investing in Disruptive Technology มาฝากให้กับทั้งลูกค้ากรุงเสียโคสิบที่อยู่ที่โรงแรมสยามแคมปิสกี้แห่งนี้นะคะแล้วก็ที่ติดตามอยู่ทาง Facebook Live บนหน้าเพจกรุงสีซิมโปด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องบอกว่าในวันที่เรามาเจอกันแบบนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นวันที่เราต้องติดตามภาวะตลาดอย่างต่อเน,นื่องจริงๆเป็นอีกหนึ่งวันดีๆใช่ไหมคะไม่รู้วันดีหรือเปล่านะคะเมื่อคืนนี้ถ้าใครลงทุนอยู่ก็อาจจะตื่นมาผวานิดๆน,นะคะเพราะว่าตลาดอเมริกาก็ปรับตัวลงแรงทีเดียวนะคะจากประเด็นเรื่องของสงครามการค้าที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะคะแล้วล่าสุดทางจีนก็ออกมาตอบโต้ว่าไม่ใช่แค่คุณทรัมป์คนเดียวที่จะออกมาบอก Twitter ว่าฉันจะขึ้นภาษีทางจีนจีนก็ตอบโต้กลับเช่นเดียวกันก็เลยทําให้มีแรงผันผวนเกิดขึ้นในตลาดฝั่งอเมริกาในค่ําคืนที่ผ่านมาแต่ว่าสําหรับตอนนี้เนี่ยถ้าดูณนะปัจจุบันแล้วนะคะตอนแรกคิดว่าวันนี้ตลาดฝั่งเอเชียน่าจะลงแรงตอนเช้าก็ปรับตัวลงไปแรงพอสมควรแต่ว่าล่าสุดมีแรงวีบาวกลับขึ้นมาพอสมควรก็สบายใจได้ยิ้มกันได้นิดนึงนะคะแต่อย่างที่บอกว่าเรื่องราวของสงครามการค้ามันเป็นอะไรที่เราคาดหวังยากแล้วก็คาดการยากด้วยว่ามันจะจบอย่างไรจะเป็นอย่างไรกันต่อไปแต่สิ่งที่เราสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงของเราได้ก็คือถ้าเราเห็นแล้วแหละว่าโอกาสการลงทุนมันอยู่ตรงไหนเผลอเผลอเวลาที่มีการปรับตัวลงแรงๆมีความผันผวนเกิดขึ้นแบบนี้มันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีของเราก็ได้วันนี้นะคะธนาคารกรุงศรีและบริจอกรุงศรีจึงร่วมมือกันนะคะเพื่อที่จะนําเสนอข้อมูลเรื่องของโอกาสการลงทุนอยากจะพาทุกคนที่เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจําวันตอนนี้ลองมาดูซิว่าเรามีโอกาสก้าวจากผู้ใช้มาเป็นผู้ร่วมลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกได้อย่างไรกันบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้ตลอดช่วงบ่ายนะคะเราจะมาพูดคุยกันกับทางผู้จัดการกองทุนของกรุงบลจกรุงศรีนะคะรวมไปถึงเราได้รับเกียรติจากบลจ Back Rock ซึ่งเป็น Asset Management เป็น Fun House ระดับโลกนะคะที่มีการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีมาเรียกได้ว่าถ้าดู Performance เนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวนะคะแล้วเขาก็มีทีมที่เกาะติดใกล้ชิดตลาดเทคโนโลยีโดยตรงมาฉายภาพแล้วก็เล่าภาพรวมตรงนี้ให้ฟังกันด้วยเดี๋ยวเราจะมาเจาะติดแล้วก็เจาะลึกกันแบบเต็มๆตลอดบ่ายวันนี้เลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปร่วมรับฟังข้อมูลดีๆตรงนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญคุณสิริพรศรีนาจเจริญกรรมการผู้จัดการบริจอกรุงศรีขึ้นกล่าวต้อนรับทุกท่านขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสิริพรค่ะก็วันนี้เป็นอีกวาระหนึ่งนะคะที่ทางด้านของทางกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนร่วมกับบริษัททรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรีกัดนะคะก็มาร่วมนำเสนออีกหนึ่งโปรดักต์ดีๆให้กับทุกท่านเป็นทางเรื่องในการลงทุนนะคะในข้อสัมมนาในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งหลายท่านก็คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ
เอ๊ะจังหวะนี้เอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วช่วงเนี้ยเป็นโอกาสทองที่หุ้นลงมารอรับพวกเราค่ะสำหรับโอกาสก็เดี๋ยววันนี้ทางด้านของทางด้านของในการสัมมนาวันนี้น่าจะมีคําตอบให้นะคะโดยวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากบลจระดับโลกนะคะทางด้านของ Black Rock นะคะซึ่งทางด้านของคุณเอเจียซิกเลอร์เนี่ยทางด้าน Black Rock จะมาเล่าให้ฟังนะคะในเรื่องของกองวันนี้ซึ่งกองวันนี้เนี่ยคือกองกรุงศรี World Tech Equity นะคะโดยเราใช้ Black Rock ซึ่งเป็นกองที่ได้รับ5ดาวจาก Morning Star นะคะแล้วก็ประกอบด้วยท่านคุณเกียรติศักดิ์จากทางด้านของบลจกรุงศรีจะมาเล่าเรื่องราวให้เราฟังในวันนี้นะคะก็สุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมในการสัมมนาในวันนี้แล้วก็ให้โอกาสบลจกรุงศรีและธนาคารกรุงศรีได้รับใช้ในเรื่องการเงินของทุกท่านขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากนะคะสําหรับคุณสิริพรศรีนาเจริญกรรมการผู้จัดการบลจกรุงศรีนะคะที่มักจะมีอีเวนต์ดีๆสัมมนาดีๆแบบนี้นะคะมาในจังหวัดทามมิ่งที่หลายคนอยากจะรู้เหลือเกินค่ะว่าช่วงเวลาตอนนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเรื่องของการหาโอกาสการลงทุนหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะคะตอนนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็มีความร้อนแรงมากระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าณวันนี้เองที่ตลาดมีการปรับฐานลงมาที่น่าเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสอะไรดีๆซ่อนอยู่เยอะแยะมากมายค่ะแต่ว่าโอกาสเหล่านั้นถ้าเรามีความเข้าใจมากขึ้นเนาะว่าเรากําลังจะลงทุนในบริษัทเทคที่กำลังจะเปลี่ยนโลกบริษัทเหล่านั้นมันมีความาสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนขนาดไหนมีโอกาสการเติบโตมากน้อยแค่ไหนวันนี้เราได้รับเกียรติจากกูรูผู้เชี่ยวชาญนะคะจากทางด้านของ b a c k r o c กก็ดีรวมถึงบลจกรุงศรีจะมาให้คำตอบด้วยกันซึ่งแน่นอนค่ะว่าส่วนหนึ่งจะเป็นการบรรยายภาษาอังกฤษนะคะที่น่าจะเป็นผู้แปลแล้วก็สรุปใจความสำคัญให้กับทุกท่านได้ทราบไปพร้อมๆกับการดำเนินการสัมมนาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะในโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านแรกเลยนะคะจากทาง b a c k r o c กนะคะ ladies and gentlemen please join me to welcome Mr. A J s i g l e r vice president from b a c k r o c k on the stage ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเอเจด้วยค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเกียรติศักดิ์ริชานุสรผู้จัดการกองทุนจากบลจกรุงศรีค่ะและในโอกาสนี้ทีน่าเองก็ขออนุญาตขึ้นไปทําหน้าที่ผู้ดําเนินการเสวนาด้านบนเวทีนะคะเอาละค่ะพร้อมแล้วนะคะก็ขออนุญาตสวัสดีแขกทั้งสองท่านอย่างเป็นทางการก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Good afternoon คุณ AJ Welcome to Thailand hey, Thank you very much and thank you all for having me here today It's just my second time in Bangkok and wow. thank you for everyone on Facebook Live Very cool It's a, a very nice event so thank you โอเคค่ะก็ทักทายคุณ AJ สักนิดนึงนะคะคุณ AJ บอกว่านี่เป็นครั้งที่2ที่มากรุงเทพนะคะแล้วก็ขอบพระคุณทุกคนที่วันนี้มารับฟังกันแล้วก็ทักทายคนที่ชมทาง Facebook Live ด้วยนะคะบอกว่าวันนี้เราก็จะเป็นการสื่อสารกันแบบนะเต็มที่ทั้งแบบออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะคะเรากำลังเข้าสู่ในยุคเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดเต็มกันสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาคุยรายละเอียดกับคุณ AJ กันเนี่ยต้องขออนุญาตถามคุณเกียรติศักดิ์ก่อนละกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเจอกันวันดีเหลือเกินวันนี้นะคะแต่นี่ข่าวดีแล้วนะตอนนี้ดาวโจนฟิวเจอร์เขียวแล้วนะโอ้แต่ว่าก็ใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมเหมือนกันว่าเอ๊ะจะยังไงดีนะคะให้ให้คุณเกียรติศักดิ์ให้พี่เกียรติศักดิ์ฉายภาพให้ฟังก่อนละกันว่าเอ๊ะตอนนี้เราควรจะต้องปลอบประโลมจิตใจตัวเองในฐานะที่เป็นนักลงทุนในช่วงเวลานี้ยังไงดีคะครับพอดีช่วงนี้เราอยู่ในช่วงภาวะสงครามนะเป็นสงครามการค้าคนะก็อาจจะบรรยากาศอาจจะดูอึมอึมคึมคึมนะเพื่อเราให้เราเริ่มการสนทนานะฮะให้ให้ให้ดูเหมือนผ่อนคลายมากขึ้นนะพอดีขออนุญาตเดี๋ยวขอเปิดมิวสิกวิดีโอมีมิวสิกวิดีโอมาสักสองนาทีนะเพื่อเพื่อที่เพลงนี้เข้ากันมากเลยนะฮะเป็นเพลง Imagine เมจินะเพื่อยุติสงครามโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดสักสองนาทีเป็นเป็นโปรเจกต์ที่ผู้นําทั่วโลกนี่มามาร่วมกันร้องมีคุณทัมผูด้วยนะฮะสักสองนาทีนี่เขาร้องเลยนะตั้งใจดูร้องกันก่อนค่ะ
ท่าไหร่คะพี่ถึงจะจ้างให้คนเหล่านี้มาร้องเพลงให้ฟังได้แบบนี้ดูแล้วโลกสงบสุขขึ้นไหมฮะแต่ช่างขัดแย้งกับความเป็นจริงเหลือเกินค่ะสรุปนี่คืออะไรก็ในวิดีโอนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายท่านอาจจะพอพอเดากันได้นะฮะไม่ใช่ของจริงนะฮะเป็นวิดีโอที่สร้างโดย AI นะฮะไม่ใช่ตัดต่อแบบให้ปากมันตรงกันอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะก็คือทําได้ถ้าดูสังเกตจากปากนี่คือเป๊ะเลยนะสร้างโดย AI เอื้อนด้วยอ่ะเอื้อนก็เป๊ะอ่ะอันนี้ยังเป็นแค่ลิปซิงค์นะฮะบางบางคลิปเนี่ยจะเป็นเสียงแบบจริงๆเลยนะคือทําเป็นเสียงเวลาเขาพูดจริงๆเลยนะครับก็เผื่อไปดูคลิปอะไรเฟกๆนี่อาจจะอย่าไปหลงเชื่อนะเขาอาจจะไม่ได้พูดแบบนั้นจริงๆมีคลิปหนึ่งมีคุณทรัมป์เนี่ยพูดภาษาจีนด้วยเออแล้วเขาใช้เสียงคุณทรัมป์จริงๆแต่มาเอามาพูดเป็นตัวภาษาจีนนะพูดเป็นเสียงภาษาจีนเลยนะคะก็เรียกว่านี่แหละค่ะคืออีกหนึ่งตัวอย่างทําให้เห็นเนาะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเทคโนโลยีมันไปไกลมากจริงๆแล้วมันก็อยู่รอบตัวเราเนี่ยแหละประเด็นก็คือเราจะตามมันทันในฐานะแค่ผู้ใช้หรือเราจะไปพร้อมๆกับมันในฐานะที่เราเป็นผู้ร่วมลงทุนกับกระแสนี้ด้วยวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันว่าเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราตอนเนี้ยมันเป็นอะไรที่ยั่งยืนจริงๆหรือเปล่ามันจะเปลี่ยนโลกเราได้จริงๆหรือเปล่าแล้วมันจะเป็นโอกาสการลงทุนที่ดีให้เราได้จริงๆหรือเปล่าพี่เกียรติศักดิ์ถ้า apart from เรื่องสงครามอะไร,รต่างๆแล้วเนี่ยเรามาตั้งสติละคุณผู้นําบอกว่าเราต้องมารักกันนิดนึงตั้งสติแล้วก็ดูแลเงินในกระเป๋าของเราให้ดีมองเรื่องเทคโนโลยีเป็นยังไงบ้างคะครับก็ยังเป็นช่วงที่เรามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาตลอดเวลานะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็ขอในส่วนแรกๆนะฮะก็ขอจะนําเสนอเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นนะจริงๆเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะที่เห็นในข่าวในชีวิตประจําวันนะครับเราแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะพอดีเดี๋ยวขอเริ่มจากสไลด์นี้ก่อนนะครับพอดีผมมีโอกาสไปไปร่วมงานประชุมนะในในกอ,กองทุนที่ต่างประเทศนะครับก็ก็มีคําถามหนึ่งนะที่เขาถามฟันเมนเจอร์ที่ที่ที่มาร่วมงานนะร้อยกว่าชีวิตนะครับก็มีคําถามหนึ่งที่เขาถามว่าคุณคิดว่าปัจจัยอะไรนะที่มันจะเป็นปัจจัยที่ทําให้เป็นเหมือนว่าเป็นทําให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันสามารถโตไปได้ในอีก10ปีข้างหน้าะนะครับซึ่งมันมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะเขาก็มีช้อยมา4ข้อตามที่ท่านเห็นเนี่แหละครับก็ครึ่งหนึ่งเกิน 50% นะฮะฟันเมนเจอร์ที่ที่มาร่วมงานในวันนั้นเนี่ยเราลองแอบถามทางนี้กันก่อนดีไหมดีไหมดีไหมสั้นสั้นสั้นได้ครับให้แบบลูกค้ากรุงเสียคลูซีฟลองโหวตนิดนึงอ่ะเอาเร็วๆใครคิดว่าจาก4ข้อนี้ปัจจัยไหนจะทําให้เศรษฐกิจโลกเติบโตได้ในอีก10ปีข้างหน้าใครคิดว่าข้อหนึ่งยกมือค่ะโอ้ตายละอ๋อมีนะคะโอเคแฟนคลับคุณทำใช่ไหมคะนะคะใครคิดว่าข้อ2เศรษฐกิจจีนคะเออเอาเอาสข้อเลยเหรอคะคุณพี่คะใครคิดว่าข้อ3การเติบโตของประชากรโอ้ยแอคทีฟมากเลยนะคะอาใครคิดว่าข้อ4ี่คะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี่แหละคะ่ะคือเหตุผลว่าทำไมทุกคนถึงมานั่งอยู่ที่นี่ผมคิดว่าเราไปทําเป็นท่านท่านไปเป็นฟันเมนเจอร์ได้แล้วเพราะว่าตอบตอบเหมือนกับณห้องวันนั้นเลยนะครับก็เกินเกินครึ่งเนี่ยก็ตอบเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนั่นแหละที่มันจะทําให้มีโกรธนะมันสามารถมีเอฟฟิเชียนมันมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆขึ้นมาที่มันจะสร้างการเติบโตได้นะครับผมขอนําไปไปสู่เทคโนโลยีที่เราเห็นนะครับในชีวิตประจําวันในช่วงที่ผ่านมาเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับใน1นาทีที่แล้วอะฮะที่เมื่อกี้เรากําลังโหวตเรื่องอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เศรษฐกิจโลกเติบโตเนี่ยปรากฏว่าในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับปรากฏว่าใน Google นะฮะมีการเข้าไปเซิร์ชนะมีคนเข้าไปเซิร์ชเนี่ยสามล้านแปดแสนครั้งนะฮะล็อกอินใน Facebook 1ล้านะนะฮะไปดูอะไรใน YouTube เนี่ยประมาณ4ล้านห้าแสนวิวนะครับส่งอีเมลไปร้อยแปดสิบแปดล้านฉบับะนะฮะมีเมสเซจเนี่ยไม่รับไลน์ของประเทศไทยนะเอาแค่ WhatsApp กับ Messenger เนี่ยประมาณ42ล้านข้อความนะครับมีช้อปปิ้งออนไลน์ไปประมาณ1ล้านเหรียญ US ดอลลาร์ค่ะในะหนึ่งนาทีครับซึ่งถ้าเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะเราจะได้ยินของอีคอมเมิร์ซกันบ่อยมากนะครับถ้าเราพูดถึงอีคอมเมิร์ซเราคงจะได้ยินอาลีบาบาอเมซอนบ่อยละอันนั้นระดับโลกไปละนะครับเราลองมาดูว่าอีคอมเมิร์ซ
นะครับมีทั้งสิ้น10มีทั้งสิ้น11ล้านออเดอร์นะครับแล้วก็เฉพาะแค่7ชั่วโมงนะฮะเจ็ดโมงสีนาทีเนี่ยสามารถทําลายสถิติของวันก่อนหน้าของของปีที่แล้วไปได้เรียบร้อยเลยนะครับถ้านับเป็นชิ้นนะฮะในในออเดอร์หนึ่งอาจจะมีหลายชิ้นนะครับนับเป็นออเดอร์หนึ่งเนี่ยก็ประมาณนาทีหนึ่งเนี่ยห้าหมื่นแปชิ้นต่อนาทีนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะฮะผมวันนั้นเนี่ยนักนักช้อปปิ้งเนี่ยก็เสียหายกันไปเยอะนะครับทีหน้าช้อปปิ้งด้วยไหมตอนนั้นอยู่จีนไปช็อปในโน้ตเลยเขาเป่าเมามันมากจริงครับอีก41วันต่อมาฮะฟื้นตัวกันเร็วมากเขาก็จัดแคมเปญใหม่ฮะ12เดือน12นะครับก็ปรากฏว่าขึ้นจาก11ล้านเป็น12ล้านออเดอร์นะครับรูปแบบของรีเทลการค้ามันยังไม่ใช่มีแต่ในอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะร้านที่เราเห็นในชีวิตจริงนะครับ Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. ตอนนี้เขาเปิดมา12สาขาละที่อเมริกานะแล้วก็ภายในปี2ปีเนี่ยก็จะพยายามเปิดให้เป็นพันสาขานะก็คือให้เป็นเนชั่นวายนะครับคอนเซ็ปต์ของมันนะฮะคือท่านแค่เข้าไปเนี่ยแล้วเมื่อกี้ท่านแค่สแกน QR code แค่ครั้งเดียวนะฮะแค่ครั้งเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นท่านหยิบสินค้าจะดึงเข้าดึงออกอะไรเนี่ยมันจะมีระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัตินะมันจะเข้าไปอยู่ในบัคเก็ตในในบัญชีของท่านทันทีนะครับแล้วก็หลังจากที่เราเลือกสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วคอนเซ็ปต์ของเขา just go ฮะ Amazon Go นะฮะท่านเดินออกมาจากร้านนะเหมือนเหมือนผู้หญิงคนนี้อะฮะเงินมันจะตัดในบัญชีทันทีนะฮะก็คือ QR code ทั้งเดียวนะหยิบสินค้าออกมาเงินตัดทันทีนะครับนี่คือที่ต่างประเทศที่กําลังจะเป็นนะครับเราไปดูที่เมืองจีนบ้างนะเราเรามักจะมีมุกตลกนะที่บอกว่าจีนเขาใช้ QR code เยอะนะครับเขาก็จะสแกนขอทานที่เมืองจีนก็จะใช้ QR code ในการของเงินนะอันนี้เมื่อกี้นี่มีเครื่องรูดบัตรเลยนะเอาบัตรเครดิตมาให้รูดเลยนะครับอันนี้มันจริงๆแล้วมันเป็นคลิปเก่าพอสมควรแล้วแหละนะครับแต่ว่ามันแสดงให้เห็นถึงการใช้ e-payment ในเมืองจีนคืออย่างเราเนี่ยเรายังพึ่งกระตุ้นให้คนใช้ e-payment เยอะๆะนะฮะแต่ที่จีนเนี่ยปีที่แล้วธนาคารกลางจีนต้องออกมาพูดบอกว่าขอร้องให้คุณยังต้องรับเงินสดด้วยเถอะนะยังยังขอให้คุณช่วยรับเงินสดบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องกระแสะเรื่องของ e-payment นะที่มาค่อนข้างแรงนะครับอีกตัวหนึ่งของเทคโนโลยีฮะเราจะพูดถึง AI เมื่อกี้เราก็เปิดเปิดภาพด้วย AI นะครับก็ AI เราก็เราก็น่าจะรู้ว่าตอนนี้ AI มันทำได้หลายอย่างนะแต่ว่าถ้าให้เราลิสต์บางอาชีพที่เราคิดว่า AI ยังไงก็ไม่น่าจะทำได้นะครับหนึ่งหมอนะครับจริงๆแล้วที่จีนนะผิงอันทำแอปตัวหนึ่งที่เรียกว่า Good Doctor เป็น AI คือเป็นแอปที่ใช้นัดหมอด้วยนะแล้วก็ให้ AI เนี่ยสามารถรักษาอาการเบื้องต้นโรคที่มันไม่ได้เป็นแบบอุบัติเหตุร้ายแรงหรือฉับพลันนะก็มีคนใช้อยู่ประมาณ50ล้านคนต่อเดือนนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของหมอนะ AI ก็เริ่มเข้ามานะครับอีกอาชีพหนึ่งที่เราคิดว่า AI ทําไม่ได้จิตกรนะครับภาพที่ท่านเห็นเนี่ยนะฮะเป็นภาพที่วาดโดย AI นะฮะแล้วก็ถูกประมูลไปปีที่แล้วนะครับประมาณ15ล้านบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัว AI นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเราจะได้ยินกันบ่อยมากช่วงนี้นะฮะ 5G นะครับ 5G เนี่ยผมคิดว่าหลังจากที่ถ้าเราประมูลแล้วเราใช้กันเมื่อไหร่นะอีกอีกหลังจากนั้นอีกสักปีหนึ่งอ่ะผมคิดว่าไลฟ์สไตล์เทคโนโลยีเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าส่วนที่แตกต่างส่วนที่แตกต่างระหว่าง 5G กับ 4G เนี่ยนะฮะในประเด็นแรกเนี่ยผมคิดว่าเราเราคงจะพอทราบคือเรื่องของการดาวน์โหลดข้อมูลนะฮะหลังจากนี้เนี่ยเราจะโหลดหนังสัก1จิก2จิกนะฮะแป๊บเดียวฮะไม่กี่วินาทีก็โหลดได้แล้วนะฮะแต่สิ่งที่มันมีมากกว่านะสิ่งสิ่งที่มันมีมากกว่าเรื่องความเร็วในการโหลดข้อมูลก็คือตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าลาเทนซี่นะก็คือเรื่องของการตอบสนองนะครับยกตัวอย่างง่ายๆที่ที่เขาเอามายกตัวอย่างกันอย่างเช่นพวกไอ้ออโตโนมัสคาร์นะครับคือถ้าสมมติรถคันนึงมันจะแฉลบออกขวาม,มันจะอีกคันนึงมันจะต้องแบบตอบสนองอย่างรวดเร็วเลยนะว่าไอ้นี่มันออกขวาแล้วเราต้องหลบซ้ายอะไรอาจเป็นลักษณะนั้นอ่านะฮะเพื่อที่
หมายความว่าหมอเนี่ยเขาดูจากจอตรงนี้แล้วเขาก็จะต้องกดเพื่อที่จะให้ไอ้ไอ้มือผ่าตัดไอ้โรบอทอีกฝั่งหนึ่งของประเทศเนี่ยมันจะต้องตอบสนองได้แบบเป๊ะๆและแม่นยำแล้วมันจะต้องแม่นยำมันจะต้องเร็วมากนะไอ้นี่คือเรื่องของการตอบสนองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งฮะเรื่องของที่เรียกว่าคอนเน็กชันนะฮะหมายถึงว่าอุปกรณ์ที่รองรับใน 5G เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เรื่องของมือถือนะฮะ 5G ไม่ใช่เรื่องของมือถือเท่านั้นแต่มันหมายถึงอุปกรณ์ทุกอย่างฮะสามารถคอนเน็กกับ 5G ได้นะจะตุ้มหูรองเท้าอะไรนะฮะต่อไป Wi-Fi หมดเออต่อไปสามารถทำด้วย 5G ได้หมดนะครับอีกหน่อยโทรศัพท์เนี่ยนะฮะเ,เราจะไม่ได้วิดีโอคอลละถ้า 4G นี่เรายังวิดีโอคอลเห็นภาพนะ 5G เนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นแบบพอลกแกมอะฮะจะเป็นตัวคนขึ้นมาเป็นรูปเป็นล่างเป็นลักษณะนั้นก็เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะตกใจภรรยาอยู่ตรงหน้าได้ยังไงอะไรอย่างนี้ตามมาทีก็อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าพอหลังจาก 5G มาเมื่อไหร่ค่ะผมว่าจะมีลูกเล่นอีกเยอะนะครับแล้วก็เมื่อกี้เสียดายไม่อยู่ใน MB ด้วยนะครับไปเปิดงานอยู่ไปเปิดงานนะเปิดงานอะไรคะเนี่ยเปิดงานที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะฮะท่านนายกไปเปิดงานเป็น e-sport นะครับคือเกมเนี่ยนะฮะไอตัวเกมเนี่ยถือว่ามันเป็นซับเซกเตอร์ตัวหนึ่งที่ถือว่าค่อนข้างใหญ่ในในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับถือว่ามีมูลค่าค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็พัฒนานะฮะจากเกมธรรมดาก็เริ่มมาเป็นที่เขาเรียกว่า e-sport คืออะไรก็คือจริงๆก็คือแข่งขันกันเล่นเกมอะฮะก็คือตั้งทีมมาแข่งขันกันมีทัวร์นาเมนต์ชิงเงินรางวัลแข่งกันแล้วก็มีการถ่ายทอดสดให้คนเข้าไปดูเป็นลักษณะนั้นนะมันก็จะมีคนเข้าไปดูนะมันคล้ายๆกับเราเข้าไปดูหนังไปดูการแข่งขันกีฬาเป็นลักษณะนั้นนะครับซึ่งกระแสของมันเนี่ยเราทานไม่อยู่นะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ต้องบรรจุนะอีสปอร์ตเนี่ยเป็นกีฬาประเภทหนึ่งนะเพราะว่าอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องส่งทีมเนี่ยไปแข่งขันเอเชียนเกมชิงเหรียญทองอีสปอร์ตได้รับการบรรจุนะฮะเป็นกีฬาที่ต้องชิงเหรียญทองในเอเชียนเกมแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นณวันนี้ลูกๆหลานๆของพี่ๆท่านใดเนี่ยกำลังนั่งเล่นเกมอยู่อย่าไปว่าเขานะคะวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตก็ได้ถูกไหมที่จีนนี่ให้ทุนเรียนด้วยนะฮะมีมีคือให้ให้ทุนเพื่อไปเรียนอีสปอร์ตโดยตรงอย่างนี้เลยเงินดีด้วยนะเงินดีด้วยนะคะเขาแข่งกันทัวร์นาเมนต์หนึ่งเนี่ยโอ้โหคือตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปจริงๆอย่างที่พี่เกติศักดิ์เล่าให้ฟังเนี่ยคือขออนุญาตแชร์เพิ่มเติมว่าช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะยังได้มีโอกาสไปอยู่ที่จีนอยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะคะแล้วก็ทั้งหมดที่พี่กิตติศักดิ์เล่าเนี่ยโอ้โหมันมันเกิดขึ้นจริงแล้วก็อยากจะให้ทุกคนถ้ามีโอกาสเนาะลองไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นขอทานหรือคุณลุงคุณป้าตามร้านแบบโชว์หวยทั้งหลายเนี่ยเขาก็ไม่รับคือเราจ่ายเงินสดเขามองหน้าเราด้วยนะคะมองหน้าแบบเหยียดหยามนิดๆน,น,นะคะจนทําให้หนูต้องรู้สึกว่าเออหนูผิดอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คือเขาบอกว่ามันมันเงินสดเนี่ยมันมันไม่สะดวกทั้งในเรื่องของการต้องหาเงินทอนแทร็กข้อมูลก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้แล้วมันที่จีนมันพัฒนาไปเร็วมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเรื่องของเฮลท์แคร์มันก็เข้าไปรวดเร็วมากคนจีนตอนนี้ใช้อย่างนั้นจริงๆนะคะอยากจะหาคุณหมอเนี่ยเปิดแอปพลิเคชัน FaceTime คุยกันนะแล้วก็รักษาแป๊บเดียวส่งยามาให้ถึงบ้านไม่ต้องไปโรงพยาบาลเลยก็คือลดทราฟฟิกที่โรงพยาบาลได้ด้วยมันมีอีกเยอะมากที่ตอนนี้เทคโนโลยีมันไปได้เร็วเพราะด้วยโครงสร้างพื้นฐานอย่างที่พี่เกติศักดิ์เล่าให้เล่าให้ฟังไปว่าเราอยู่ในโลก 4G คือไทยยังอยู่ในโลก 4G อยู่ที่จีนเนี่ยบางส่วนเขาเป็น 5G กันไปแล้วแล้วทุกอย่างมันรวดเร็วยิ่งกว่าแบบดีดนิ้วอีกอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแหละคือโลกของอนาคตที่มันเข้าใกล้เรามากขึ้นทุกทีแล้วนะคะแต่ประเด็นก็คือเราในฐานะที่เป็นผู้ใช้อยู่ตอนนี้เราก็รู้สึกว้าวแหละบอกโอ้ดีจังเลยชีวิตเราจะดีขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันชีวิตที่เราดีขึ้นแบบนี้แน่นอนว่าบริษัทที่เขาเป็นผู้คิดค้นการทั้ง Product แล้วก็การให้บริการเหล่านี้มันก็จะมีโอกาสการเติบโตต่อไปในอนาคตประเด็นคือเราจะเป็นแค่ผู้ใช้เหรอถ้าเราอยากเป็นหนึ่งในเจ้าของกิจการเหล่านั้นด้วยล่ะเราจะได้ขอทอนเงินคืนจากที่เราจ่ายให้เขาไปบ้
เราย้อนกลับไปดูเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าหุ้นที่ใหญ่ที่สุดอันดับ10อันดับแรกของโลกเนี่ยอยู่ในกลุ่ม IT เนี่ยแค่2อันดับเท่านั้นเองนะครับก็คือตัว Microsoft แล้วก็ตัว Apple นะครับแต่พอว่า10ปีให้หลังนะฮะปรากฏว่า8อันดับแรกนะฮะแอันดับแรกเนี่ยเป็นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยเจอันดับด้วยกันนะที่ที่เห็นเป็นแถบสีสีเข้มทั้งหมดนะฮะมีปู่วอลเลนบัฟเฟตแทรกเข้ามาได้แค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นนะฮะนอกนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มเทคโนโลยีแทบทั้งสิ้นนะนี่คือกระแสหลักนะที่เกิดขึ้นนะครับปีที่แล้ว Apple เป็นบริษัทแรกของอเมริกาที่สามารถทำมาร์เก็ตแคปทะลุ1ล้านล้าน US ดอลลาร์ได้นะครับอันนี้ต้องต้อง FII ไว้นิดหนึ่งนะครับเป็นบริษัทแรกของอเมริกาเพราะจริงๆแล้วในโลกเราเคยมีบริษัทหนึ่งเคยทําได้มาก่อนคือเปโตรไชน่าของจีนนะครับแต่ว่าทําได้ตั้งแต่ยุคยุคก่อนที่จะเกิดแฮมเบอร์เกอร์คริสิตแล้วตอนนั้นน้ํามันมันขึ้นไปร้อยห้าสิบนะแล้วก็ด้วยความใหญ่ของด้วยตัวเขาเองนะแต่ว่าถ้าเราจะวัดฝีมือนะวัดที่บริษัทที่สามารถมาจากลำแข้งของตัวเองได้นะแอปเปิลน่าจะเป็นบริษัทแรกๆนะครับเพราะว่าเป็นบริษัทแรกเลยแหละนะคือมาจากบริษัทเล็กๆเลยฮะที่ไม่ได้มีอะไรเลยแล้วก็ใช้เรื่องของตัวเทคโนโลยีฮะที่ที่สามารถสร้างขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ทำให้ Market Cap เนี่ยทะลุ1ล้านล้านยูเอสซอลได้พอ Apple ทําได้ฮะอีกไม่กี่วันถัดมานะครับในปีที่แล้วเนี่ยอเมซอนเป็นบริษัทที่2นะครับแล้วก็ปีนี้ก่อนที่จะมีการคอลเลกชันของหุ้นนะครับ Microsoft ก็เป็นบริษัทที่3นะครับเมื่อกี้เราพูดถึง Amazon นะครับเราก็จะเห็นหน้าคนนี้บ่อยช่วงนี้ก็เป็นข่าวบ่อยนะครับก็ปีที่แล้วทำสถิตินะเป็นได้รับการเรคคอร์ดว่าเป็นบุคคลที่รวยที่สุดใน Modern History นะในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ตั้งแต่มีการบันทึกมาค,คือเขามีการปรับด้วยเงินเฟอ้อนั่นแหละนะครับก็ทำลายสถิติของบิลเกตไปเมื่อสัก 10-20 ปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วก็ทำเรคคอร์ดขึ้นมาใหม่แล้วก็เมื่อสัก2เดือนที่แล้วนะฮะก็จดอีกเรคคอร์ดหนึ่งนะฮะเสียค่าหย่าสูงที่สุดในโลกนะครับก็เสียไปน่าจะ1ล้านล้านบาทได้นะเป็นค่าหย่าที่สูงมากนะครับเราจะเห็นได้ละนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีว่าตอนนี้จริงๆแล้วมันมันไม่ได้เป็นเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีมันไม่ได้อยู่เฉพาะเซกเตอร์ของเทคโนโลยีนะครนิสัยเกเรฮะชอบไปคุกคามนะไปคุกคามไปทําลายอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค้าปลีกเราก็จะเห็นละเรื่องของอีคอมเมิร์สนะฮะเรื่องของมีเดียเม็ดเงินโฆษณาตอนนี้ก็ไหลไปทางออนไลน์นะครับเรื่องของธนาคารก็เจอฟินเทครถยนต์ก็เจอ EV นะฮะ AI แม้กระทั่งอาชีพอย่างหมอก็ก็ยังเข้าไปเขาไปช่วยนะเขาไปช่วยนะครับแล้วก็เรื่องของการผลิตตอนนี้ก็เป็นระบบออโต้ไปหมดละนะครับในแง่ของตัวเม็ดเงินโฆษณาผมมีตัวหนึ่งมาให้ดูน่าสนใจมากนะครับก็คือว่าตอนนี้เงินทุก1เอ่อหนึ่งบาทนะสมมติมีเงิน100บาทเนี่ยกระจายไปในโฆษณาทั่วโลกนะฮะทุกประเทศทุกชาแนลนะไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์วิทยุสิ่งพิมพ์ป้ายโฆษณาหรือว่าออนไลน์ก็ตามนะครับท่านดูทางด้านขวาเป็นหลักนะครับ100บาททุกวันเนี้ยนะฮะเม็ดเงินในวงการโฆษณาท่านจ่ายให้กับแค่2บริษัทเท่านั้นเองนะฮะกูเกิลกับ Facebook เนี่ยกินเข้าไป25บาทหนึ่งใน4ของโลกนะฮะแค่2บริษัทนี้กินแชร์ไป1ใน4ของโลกนะครับแล้วถ้าย้อนกลับไปประมาณปี1 2ะฮะยังอยู่แค่ 9% ้าเปอร์เซนนะครับแต่ว่าแค่5ปีถัดมาขึ้นมาเป็น 25% ได้นะครับนี่คือการคุกคามนะถือว่าเราไปคุกคามเขาไปคุกคามวงการมีเดียนะครับเราไปที่ฝั่งยุโรปบ้างนะฮะปีที่แล้วเด็กสามสิบก็ใหญ่สุด30ตัวแรกของเยอรมันนะครับประเทศดับหนึ่งของยุโรปนะฮะก็คล้ายๆเซฟตี้ฮะมันก็มีการปรับเข้าปรับออกแต่ปีที่แล้วเนี่ยฮือฮามากนะครับเพราะว่าตัวที่ถูกปรับออกเนี่ยนะฮะก็คือตัวที่ชื่อว่าคอมเมอร์สแบงค์นะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของเยอรมันรองจากดอยช์แบงค์เท่านั้นใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นโฟลเดอร์ในเมมเบอร์เนี่ยตั้งแต่30ปีที่แล้วนะตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งเด็กสามมานะครับถูกเตะออกจากอินเด็กครับคนที่เข้ามาแทนที่เนี่ยชื่อว่าไวกาสนะฮะถามว่าทำอะไรฮะทำแค่อีเปเมนต์
นะครับคนจีนเมื่อกี้เราดูแล้วชอบใช้ QR code จ่ายตังค์นะอาลีเปนะครับชอบช้อปปิ้งในอาลีบาบานะครับก็ด้วยแพลตฟอร์มง่ายๆอย่างเงี้ยฮะด้วยอันนี้สงง่ายๆแบบนี้ฮะกองยูเบาซึ่งเป็นกองมันนี่มาเก็ตนะฮะเป็นแคชมาเป็นเป็นแคชฟันนะฮะก็คุณก็มาฝากเงินกับเราสิเงินเงินคุณทิ้งในวอลเล็ตเยอะนะครับคุณก็ได้ดอกเบี้ยขึ้นด้วยแพลตฟอร์มง่ายๆแค่นี้ฮะใช้เวลาแค่4ปีเท่านั้นนะฮะ AUM เส้นสีเขียวเนี่ยสามารถขึ้นมาเป็นอันดับ AUM ไซส์กล่องกองทุนเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้ด้วยเรื่องของเทคโนโลยีศักยภาพมันสูงมากนะฮะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับรถยนต์กลับไปที่ฝั่งอเมริกาเทสลาตั้งมาไม่กี่ปีนะครับสามารถตอนนี้มาเก็ตแคปเอาเสิ้นปีที่แล้วนะครับสามารถแซงบริษัทที่ตั้งมายาวนานอย่าง GM หรือว่า Ford ได้นะครับนี่คือเรื่องของการ disruption ในรถยนต์เมื่อเดือนที่แล้วบางเดือนในอเมริกานะฮะยอดขายเทสลาโมเดลสามเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของอเมริกาแล้วก็ตอนนี้หลายๆประเทศนะอย่างเช่นนอร์เวย์เนี่ยรถยนต์ที่ขายใหม่ๆเนี่ยแทบจะเป็น EV แทบทั้งสิ้นะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องความเทคโนโลยีที่มาะนะคนที่ได้ประโยชน์ไปเต็มๆก็คือเป็นบริษัทเทคโนโลยีนั่นแหละ,ะนะครับใช่คือเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของกระแสที่มาแล้วไปเหมือนแบบเกมโปเกมอนโกที่มันมาแป๊บๆแล้วมันไม่ใช่ณนะปัจจุบันมันเข้ามามีผลกระทบต่อเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทั้งในเรื่องของการบริโภคนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงคือ disrupt อย่างรุนแรงในหลายๆอุตสาหกรรมอย่างที่คุณเกียรติศักดิ์ได้เล่าไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่เป็นผู้ชนะคนที่เป็นผู้นําในการ disrupt นั้นและเป็นผู้ชนะได้เนี่ยอันนี้กินนิ่มถูกไหมคืออย่าง Facebook หรือ Google อย่างที่เมื่อสักครู่คุณเกียรติศักดิ์ได้แชร์ไปเนะี่ยไม่รวยทําไงไหวอะ่ะก็ในโลกเราตอนนี้คือ1ใน4ของเม็ดเงินทั้งหมดมันเข้าไปอยู่ที่เขาถูกไหมคะแล้วเขาก็ยังไม่ยังไม่มีคู่แข่งรายใหม่ที่จะเข้ามาแย่งชิงได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรามองแบบนี้ทําไมเราถึงจะไม่เลือกที่จะเข้ามาอยู่ในกระแสการลงทุนที่มันเกี่ยวเนื่องกับบริษัทพวกนี้ล่ะถูกต้องไหมคะทีนี้เชื่อว่าทุกคนเนี่ยเห็นภาพเนี่ยตรงกันละณปัจจุบันนะคะแต่ยังคงมีคําถามคาใจนิดนึงว่าโอ้โหแต่ว่าหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีบริษัทพวกนี้เนี่ยมันดูมีความเสี่ยงพอสมควรนะเพราะมันคือสิ่งใหม่มันคือโลกใหม่และที่สําคัญเนี่ยก่อนหน้านี้คนก็คาดหวังกันสูงไงก็โอ้โหไล่ PE เข้ามากันแพงมากนะคะประเด็นก็คือว่ามันก็เลยเกิดการคอร์เรคชันลงมาบ้างในในในช่วงเวลาก่อนหน้านี้แต่ว่าหลังจากนี้ล่ะมันจะกลับมาได้มากน้อยขนาดไหนรวมไปถึงเหตุการณ์ณปัจจุบันอย่างเรื่องของสงครามการค้าก็ดีหรือว่าความไม่แน่นอนในหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกเราก็ดีมันกระทบมากน้อยขนาดไหนกับการเลือกลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้เดี๋ยวที่น่าจะขออนุญาตถามคุณเอเจให้ฟังละกันนะคะคุณเอเจคะ so I would like to ask about the concern on investing on the technology sector do you have any concern about the trade war between China and US and Any other challenges that you do you see that is can be impact on a, or give a negative effect on the technology sectors? Yeah, of course, and thank you for for the question and the intro. And I think before addressing some of the concerns, it is worth reiterating some of the positives, which you've kindly mentioned. Technology has been one of the top performers mm -hmm. over the past three, five, and ten years. And it really has made an impact on our daily life in so many different ways, from the way we shop, from the way we conduct payments, mm -hmm. and also it's an emerging to new areas as well. So our outlook is very positive. Mm -hmm. Concerning the U.S. and China trade war, it hasn't been as big of a concern from us because, for first, we have a very long-term view. We do think at some point there will be a resolution mm -hmm. to the U.S. and China trade war. So it doesn't have a direct impact on how we construct the portfolio. Okay. คุณคุณเอเจบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเขาต้องเขาต้องบอกว่าเห็นด้วยก่อนกับสิ่งที่เทคโนโลยีเนี่ยมันมาเปลี่ยนโลกของเราเปลี่ยนวิธีการบริโภคของเราทั้งในเรื่องของการซื้อของนู่นนี่นั่นมันเปลี่ยนแล้วมันก็เกิดให้เกิดเป็น positive impact นะคะคือทําให้เกิดผลกระทบเชิงบวกทําให้โลกเรามันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ยเขาเชื่อว่าเทคโนโลยีมันเป็นเทรนด์ใหญ่แล้วมันก็เป็นเทรนด์ระยะยาวถ้ามองย้อนกลับไป3ปี5ปี10ปีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีคือหุ้นกลุ่มที่เพอร์ฟอร์มดีที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะแต่ถามว่าเขามีคอนเซิร์นเรื่องของอย่างเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามามีผลกระทบกับภาพรวมตลาดอย่างเช่นเรื่องของสงครามการค้าไหม
การที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนโลกเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคได้จริงๆอันนี้คือเทรนระยะยาวเพราะฉะนั้นแล้วเขามองว่าสุดท้ายเนี่ยเทรดวอลจริงๆแล้วเขาทางทางแบ็กร็อกเนี่ยมองว่าน่าจะสามารถเคลียร์กันได้จบกันได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้อิมแพกโดยตรงกับการที่จะมีเทรดวอลแล้วเราจะเลิกใช้เทคโนโลยีเหรอตรงนี้มันก็ไม่ใช่เราก็ยังต้องมีการใช้ชีวิตที่มันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าประเด็นนี้สำหรับเขาไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากังวลค่ะ Sure and and to add to that as part of our positive outlook we look really at the underlying fundamentals of companies and what's really been driving growth of the equity markets a lot of that has been technology so for example if we highlight The earnings growth of technology companies mm. have been more than double the U.S. equity market. So a lot of that earnings growth is from technology. Also, technology companies are holding more cash, mm. so around 25% just within cash. And also, companies have less leverage, which makes tech a bit safer investment. Mm. So if you compare that to where we were in 2000, in 2000 we had valuations. At 71%, more than two times greater. Mm. Now it's just 1.2 times. And from a standpoint of stronger cash flows and margins, much greater than where we were in 2000. So our outlook, we look at the company fundamentals are very positive, which gives us a lot of excitement within the technology sector. Okay. ก็เพราะคุณไอเจบอกว่าทําไมเขาถึงบอกว่าเขาค่อนข้างเชื่อมั่นในเทรนด์เทคโนโลยีมากๆแล้วเขาก็เชื่อมั่นว่ามันจะไม่ได้รับผลกระทบจากภาพรวมตลาดขนาดนั้นเนี่ยนะคะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูกราฟเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยให้ดูพื้นฐานของบริษัทเทคโนโลยีในปัจจุบันนะว่าอย่างในตอนเนี้ตลาดของอเมริกาเนี่ยนะคะผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยมันเติบโตดีกว่าตลาดภาพรวมนะเป็นอย่างมากและที่สําคัญเนี่ยพื้นฐานของบริษัทเทคโนโลยีนะปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาด้วยเพราะว่าตอนนี้เงินสดก็เยอะกู้ก็น้อยก็คือ leverage เนี่ยอยู่ในระดับที่ดีเลยคือแต่ก่อนเนี่ยบริษัทเทคอาจจะเหมือนแบบกู้หนี้มาเยอะๆนะคะแล้วก็รายได้อาจจะยังไม่มาเลยอันนี้มันเป็นความเสี่ยงต่ปัจจุบันเขาไม่ใช่นี่ก็ต่ำเงินสดก็เยอะการเติบโตของผลประกอบการก็ดีนะคะและที่สําคัญก็คือถ้ามองย้อนกลับไปเทียบกันกับปี2000จําได้ไหมคะปี2000เกิดอะไรขึ้นปี2000ตอนนั้นเป็น dot com bubble เนาะก็คือว่าหุ้นที่มันเกี่ยวกับ dot com ทั้งหลายเนี่ยอยู่ดีๆก็ crash ลงมาแรงนะคะซึ่งทําไมมันถึง crash ลงมาแรงเขาบอกว่าก็ถ้าย้อนกลับไปดูตอนนั้นเนี่ยคือหุ้นเทคมันแพงกว่าหุ้นอื่นๆแต่ณปัจจุบันมันไม่ใช่ถ้าดูณปัจจุบันเนี่ยก็คือ valuation ของหุ้น global tech เนี่ยมันสูงกว่าหุ้นโลกอยู่แค่ประมาณ 1.2 เท่าเท่านั้นเองนะคะซึ่งมันสูงเพราะอะไรมันสูงกว่ามันมีมันมีเหตุผลของความพรีเมียมที่ควรจะพรีเมียมเพราะว่ามันคือเซกเตอร์ที่กําลังจะเติบโตนะคะซึ่งเดี๋ยวเขาจะอธิบายต่อไปในขณะที่เรื่องของ cash flow ต่างๆก็มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกําไรก็เติบโตดีกว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับฉะนั้นแล้วนี่คือเหตุผลว่าทําไมเขาถึงเชื่อมั่นว่ากระแสของหุ้นเทคณนะวันนี้มันไม่ได้เป็นเพียงแค่บับเบิ้ลเหมือนที่ผ่านมาแต่มันคือมาจากรากฐานและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของระบบการบริโภคของโลกจริงๆมันก็เลยทําให้เกิดเป็นผลบวกต่อกลุ่มเทคโนโลยีนั่นเองค่ะอันนี้เป็นแจ๊ดออนเนาะโอเค thank you ก็ทีนี้ถามบ้างละกันงั้นถ้าสมมติเขามองว่าเขาไม่เขาไม่ได้เอาเรื่องของสงครามการค้ามาเป็นประเด็นทางคุณเกียรติศักดิ์ล่ะคะพี่เกียรติศักดิ์แบบมีคอมเมนต์เรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนเพราะไหนๆเราก็เนาะอยู่ตรงนี้อยากจะให้ให้ความมั่นใจกับนักลงทุนสักนิดหนึ่งว่ามันจะกระทบไหมคะเรื่องนี้ยังไงก็ต้องพูดนะคะเดี๋ยวจะค้างคาใจนะครับก็ตัวเทรดวอลนะณปัจจุบันที่เมื่อคืนจีนประกาศขึ้นตอบโต้อันนี้จริงๆน่าจะเป็นสิ่งที่พอพอคาดเดากันได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าก็คือยังไงก็คือมันก็ต้องมีมีแอคชั่นต้อตอบกลับไปอยู่แล้วนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะขึ้นขึ้นกันไปคนละฝั่งแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเขายังเจรจากันอยู่นะฮะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะมูฟไปที่ปักกิ่งแล้วก็เดี๋ยวช่วงปลายเดือน6นะฮะหน้าสองคนนี้น่าจะเจอกันนะที่ประชุม G20 นะครับก็น่าจะคุยกันนะครับซึ่งอินเทนชันของทั้งสองประเทศเนี่ยมันคือยังอยากเจรจาแหละเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการต่อรองกันอยู่แค่นั้นเองนะครับในระหว่างนี้ก็โอเคก็ขึ้นภาษีไปแต่ก็คิดว่าก็คงเป็นลักษณะของชั่วคราวมากกว่าะนะครับส่วนที่เมื่อคืนที่ดูเหมือนตลาดตกใจที่อเมริกาลงไปตกใจเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าจ
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาหลายวันแล้วนะเมื่อวานก็เป็นคอลเลกชันหนักๆธรรมดาแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรมากนักคืออินเทนชันโดยเฉพาะของทรัมป์ยังไงก็ต้องคุยฮะเพราะว่าปีหน้าจะเลือกตั้งนะเราจะอยู่กับเขามาจะเทอมหนึ่งแล้วนะครับก็ปีหน้าจะเลือกตั้งสิ่งที่เวลาคุณจะต้องเลือกตั้งก็คือตัวเลขเศรษฐกิจดีประชาชนพอใจถูกไหมฮะอยู่ๆคุณบอกประกาศขึ้นภาษีอเมริกาชนะแล้วฮะฮะไม่ได้นะครับสิ่งที่เขาทําได้เนี่ยก็คือว่าเขาจะต้องไปเอาดีลการค้าที่แบบนี่ไงเห็นไหมเขายอมแล้วเราได้เปรียบเยอะมากแล้วโดยที่ตัวเลขเศรษฐกิจเราก็ไม่ได้กระทบอะไรมากอย่างนั้นก็มีโอกาสที่จะชนะส่งชนะการเลือกตั้งอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอินเทนชันยังไงก็คุยกันได้แต่ยังไงผมคิดว่าต่อให้คุยกันได้นะฮะมันก็คงมันก็คงมีอะไรที่มันจะคงมามาแบบเป็นประเด็นต่อไปเรื่อยๆคงไม่จบสัทีเดียวไม่ใช่ว่าคุยเสร็จปุ๊บจบหลังอย่างนี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่นะผมคิดว่ามันก็จะอยู่ควบคู่กับตลาดไปไปไประดับนานพอสมควรนะคือเดี๋ยวคุยเรื่องไอ้ภาษีตรงนี้ได้เดี๋ยวก็อาจจะไปทะเลาะก,กันเรื่องอื่นอะไรเป็นลักษณะนั้นนะครับก็เรียกว่าเป็นน้อยละกันอย่างนั้นดีไหมว่าคือยังไงมันก็คงต้องมีแหละนะคะแต่ถามว่าเรามองว่ามันจะโอ้โหทําให้ตลาดหุ้นถล่มทลายเลยหรือเปล่าในมุมมองตอนนี้ของทั้งแบ็กรอกก็ดีหรือว่าบลจกรุงศรีก็ดีมองว่ามันไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นตอนนี้เป็นแค่เพียงแค่ความดราม่าของคุณทรัมป์ที่บอกว่าเออมามาเจรจากันสักหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะขอใส่ลวดลายการเนโกชิเอตนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็อย่างไรก็ดีก็ต้องเก็บไว้เป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่ต้องติดตามต่อไปละกันแต่ณปัจจุบันแล้วเนี่ยคือถ้าเราไปยึดติดกับมันมากๆอาจจะทําให้เราพลาดโอกาสการลงทุนดีๆหลายอย่างถูกต้องไหมคะพี่กิติศักดิ์ก็ดังดัง,ดงที่แบ็กหลอกพูดมานะฮะก็หุ้นบางตัวก็ไม่ได้รับผลกระทบค่ะเอ่อพอเหตุเอ่อเรื่องเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยเข้า Facebook เช็คข่าวมากขึ้นด้วยซ้ำค่ะนะเราก็ใช้ Facebook เราก็เสิร์ช Google กันเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้รับผลกระทบก็น่าจะสบายใจกันไปนะคะกับสิ่งที่เอ๊ะมันเชื่อมโยงกันมากน้อยขนาดไหนแต่ทีเนี้ยโอเคเราเข้าใจละว่ามันภาพรวมเนี่ยมันอาจจะเราต้องไปมองที่พื้นฐานของกลุ่มเทคโนโลยีจริงๆว่ามันยังมีโอกาสการเติบโตอยู่นะคะแต่ประเด็นก็คือเนื่องจากเทคโนโลยีมันเป็นสิ่งใหม่เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งอีกหนึ่งความเสี่ยงที่เรามักจะได้ยินเข้ามาบ่อยๆก็คือว่าพอมันเป็นสิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นเนี่ยมันมักจะมีกฎระเบียบอะไรแปลกๆตามมาอยู่เรื่อยๆเลยซึ่งกฎระเบียบพวกเนี้ยบางทีมันกลายเป็นเหมือนแบบเทรดอย่างหนึ่งของหุ้นกลุ่มนี้หรือเปล่าอยู่ดีๆก็โอ๊ยบอกว่าอย่าง Facebook อย่างเงี้ยตอนนั้นก็เจอเรื่องที่ไปขายข้อมูลใช่ไหมคะซึ่งก่อนหน้านี้มันก็ไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกนี้ไงเพราะว่าคนก็ไม่รู้ว่าอ๋อมันเอา Data ไปขายกันได้แบบนี้ว่าอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของความเสี่ยงแบบนี้เนี่ยในมุมมองของ BlackRock เองที่เขาลงทุนหุ้นกลุ่มนี้มานานเขามองว่ามันมีความสําคัญขนาดไหนและเขามีวิธีการบริหารจัดการของมันกับสิ่งนี้อย่างไรนะคะก็เดี๋ยวน่าถามคุณเอเจให้ฟังนะคะว่า do you have any concern on regulatory risks on the technology stock Sure. So within equity investing, there's always an element of risk, mm -hmm. and regulatory risk comes up predominantly in some of the internet, social media companies. Mm -hmm. A lot of those in the U.S. and Europe were particularly underweight, and part of that regulatory risk is a reason. But when thinking about risk, we also want to look at the broader macro picture as well. Mm -hmm. And what we see is, if you try to shift the portfolio very quickly to shift risks in. Fast-growing GDP, either contracting or expanding, or try to monitor PMIs, which mm. can be very volatile. That can be quite difficult on a short-term basis. Mm. One of the things we like to do in the fund is really focus on what's at the bottom, mm. and that's the S-curve of technology innovation. So investing in companies that, when they're younger and right at the forefront of technology innovation. Mm. So by finding those companies earlier in the process. And having a longer-term view, we try to avoid some of that shorter-term volatility, or even some of those risks that you mentioned, which comes with equity investing. Okay, ค่ะก็คุณเอเจก็บอกว่าจริงๆแล้วสำหรับเรื่องของความเสี่ยงเนาะการลงทุนในหุ้นมันมาควบคู่กับความเสี่ยงอยู่แล้วมันเป็นเรื่องคู่กันนะคะแต่ว่าเรื่องของความเสี่ยงในเชิงของกฎเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆเนี่ยอันเนี้ยแน่นอนว่ามันมีค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหุ้นกลุ่มที่เป็นอินเทอร์เน็ตหรือว่าโซเชียลมีเดียและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคยุโรปแล้วก็ยูเอสนะคะซึ่งเขาบอกเลยว่าแบ็กร็อกเองเนี่ย
ค่อนข้างอันเดอร์เวทการลงทุนในโซเชียลมีเดียในอเมริกาแล้วก็ยุโรปเพราะว่าเขารู้ว่าเออมันปัญหามันเยอะนะคะโดยเฉพาะอย่างนี้ทำไมถึงยุโรปกับอเมริกาก็น่าจะเป็นเรื่องของ Privacy Data ข้อมูลส่วนบุคคลเออะเดี๋ยวก็ฟ้องเดี๋ยวก็ฟ้องไม่ให้ใช้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าพวกเนี้ยมันมันมีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลือกที่จะอันเดอร์เวทเซกเมนต์นี้ไปละกันนะคะแล้วก็ไปหาโอกาสการลงทุนในกลุ่มอื่นๆซึ่งโอกาสการลงทุนที่เขาพูดถึงว่าความเสี่ยงมันน้อยกว่านะคะคืออะไรก็คือเขามองว่าถ้าสมมติว่าเราเรามาลงทุนในลักษณะที่มันเป็นช็อตเทอมมากๆคือลองดูว่าโอ้ย GDP โลกจะมีการแบบ forecast ว่ามันจะขยายตัวหรือหดตัวยังไงถ้าขยายตัวแล้วเรารีบวิ่งเข้าไปลงทุนในหุ้นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้พอเศรษฐกิจโลกไม่ดีเดี๋ยวรีบออกมาก่อนหรือ PMI Index นะที่เราฟังข่าวกันนะคะ PMI ขยายตัวเดชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเศรษฐกิจโลกดีขึ้นแล้วโอ้รีบเข้าไปใส่หุ้นเทคเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเขามองว่าวิธีการแบบนี้มันก็ยิ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงซึ่งมันเสี่ยงกว่าเรื่องของ regulatory risk อีกในบางครั้งนะคะเพราะว่าเราจับจังหวะไม่ถูกหรอกว่าเอ้ยเศรษฐกิจโลกหรือว่า timing ต่างๆในภาพใหญ่ตรงนี้มันเป็นยังไงแต่สิ่งที่เขามองว่ามันน่าจะเป็นโอกาสในระยะยาวมากกว่าก็คือรูปข้างล่างค่ะที่เป็น S curve ตัวนี้เขามองว่าเขาไม่ค่อยสนใจหรอกว่ามาเก็ตภาพรวมหรือภาพรวมตลาดเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนแล้วเขาก็เลือกออกมาแล้วว่าเขาจะไม่อยู่ในกลุ่มที่มันมีกฎเกณฑ์กฎระเบียบเข้ามามีส่วนมีมีผลกระทบเยอะเพราะฉะนั้นเขาจะมองหาบริษัทเทคที่กําลังจะมี S curve ตัวใหม่คำว่า S curve ตัวใหม่คืออะไรคือกำลังจะ launch อะไรใหม่ๆออกมาคือมันเป็นแบบบริษัทแบบเด็กๆก็ได้จะเป็น newbie ก็ได้แต่เขามองว่าเฮ้ย product หรือ service ที่บริษัทนั้นจะ launch ออกมาเนี่ยมันเปลี่ยนโลกได้แล้วมีโอกาสที่จะเป็นผู้นำใน industry นั้นได้เขาจะเลือกใช้โอกาสเนี่ยเข้าไปลงทุนแล้วก็อยู่กับบริษัทเนี้ยไปยาวๆแต่ก่อนที่จะอยู่ไปยาวๆเขาต้องทำการศึกษาหาข้อมูลแล้วก็มั่นใจให้ได้จริงว่าสิ่งที่บริษัท tech บริษัทนั้นที่เขาจะเลือกเข้าไปลงทุนเนี่ยมันจะมีการเติบโตในเชิงของยูเซอร์ในเชิงของผลการดำเนินงานได้จริงในอนาคตนะคะซึ่งเดี๋ยวเขาจะค่อยๆเล่าต่อไปว่าเขามี process หรือกระบวนการในการคัดสรรหาหุ้นเหล่านี้อย่างไรนั่นเองก็อย่างที่บอกว่าความเสี่ยงมีแต่ก็มีวิธีบริหารจัดการอย่างที่ได้เล่าไปตรงนี้คร่าวๆนะคะทีนี้ถามบ้างแล้วกันว่าสําหรับเรื่องของโอกาสการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยนะปัจจุบันทุกคนพูดเยอะเนาะแล้วก็ตัวเลือกก็เยอะด้วยนะคะทีนี้ต้องขออนุญาตถามทางพี่เกียรติศักดิ์ละกันว่าแล้วทำไมบลจกรุงศรีถึงเลือกหยิบเอากองหลักมาสเตอร์ฟันของแบ็คร็อกกองนี้เนี่ยมาเป็นตัวเลือกให้กับนักลงทุนให้เลือกลงทุนกันช่วงนี้ค่ะครับก็ในเรื่องของการที่เราจะไปหากองกองทุนต่างประเทศนะครับในแง่ของการทำงานของบลจกรุงศรีเองนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็คงจะเราก็จะสแกนนะครับในเรื่องของตัวกองทุนที่มี performance นะครับอยู่ในระดับท็อปของอุตสาหกรรมเมื่อเทียบกับคู่แข่งะนะครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่าผลการดำเนินงานที่ดีเนี่ยสม่ำเสมอด้วยหรือเปล่านะหรือไม่ใช่แบบขึ้นมาแค่บางปีเท่านั้นเองนะครับจะต้องดีนะฮะแล้วก็อยู่ในระดับที่สม่ำเสมอนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเข้ามาเจาะลึกละนะหลังจากที่เราสแกนเสร็จแล้วก็จะเข้ามาเจาะลึกละนะครับว่าเอ๊ะไอตัว investment process ขั้นตอนในการลงทุนเนี่ยเป็นอย่างไรนะดูว่าเอฟเฟอร์ฟอร์แมนที่ได้มาเนี่ยเกิดจาก Investment Process ตรงนั้นหรือเปล่านะตรงนั้นเนี่ยเราเชื่อได้ไหมว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยด้วย Investment Process แบบเนี้ยด้วยการเลือกหุ้นแบบเนี้ยก็จะนำไปสู่ผลตอบแทนที่ดีในอนาคตได้นะครับแล้วก็เริ่มที่จะเข้ามาเหมือนกับคุยศึกษากันนะครับซึ่งเดี๋ยวตรงเนี้ยเราก็คงจะให้ให้เขาเล่าในเรื่องของตัว Process การลงทุนนะครับก็ตัว Back กลอกที่เราเลือกมาเนี่ยนะเราก็เลือกมาเป็นอย่างดีนะครับ Performance เนี่ยก็อยู่ในระดับท็อปของอุตสาหกรรมนะ Morning Star 5ดาวแล้วก็ตัวผู้จัดการกองทุนก็ได้ City w i d e Triple A ก็เลยเรตติ้งสูงสุดนะครับแล้วก็ตั้งกองมานานนะก็มี Track Record ที่ค่อนข้างยาวนะครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าเราเลือก Master Fund ของ BackRock มาเป็นตัวเลือกให้กับน,นักลงทุนในช่วงนี้เข้าใจว่าด้วย Performance ที่ผ่านมามันค่อนข้างพิสูจน์ได้ว่าความผันผวนต่างๆที่เกิดขึ้นเขาสามารถบริหารจัดการได้ถูกต้องไหมคะปีที่แล้วเน
So within the platform, BlackRock is known for a lot of things, fixed income, iShares, equities. But one of the things that we've really built up over the years is a strong sector and thematic platform, a very strong offering with almost 37 billion in assets. And to narrow it down specifically to the technology strategy, which we're here to talk about today, I would say one of the key advantages we have is a dedicated investment team based in Silicon Valley. Mm. So having the backing of BlackRock and also locationally being right where all that innovation is happening, right in San Francisco, you have greater ability to meet with company management, mm. see the supply chain of companies, so talk to Apple and find out what are their providers and get that extra insight, which is really important and difficult to find without that type of company access. Okay. So part of the team is based on strong investment experience, only with over 25 years of investment experience, having that direct company access in San Francisco, and also having BlackRock's broader platform, with risk analytics, real-time data to view the portfolio, and also all the technology backing to connect the research analysts together. ก็บอกว่าความแตกต่างของกองนี้เนี่ยนะคะที่เป็น Master Fund เนี่ยมีแน่นอนเพราะว่าด้วยความเป็น BlackRock เอง BlackRock เนี่ยถือเป็น Asset Management เปิมชั้นนำของโลกนะคะมีมี AUM ภายใต้การบริหารจัดการภายใต้การดูแลเนี่ยกว่า 37,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะและที่สำคัญก็คือเขามีการสร้างเป็น BlackRock Platform นะซึ่งเป็นการรวบรวมเอาระบบการเาเรียกว่าอะไรระบบการลงทุนที่ดีทั้งเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยมารวมไว้เป็นแพลตฟอร์มให้สามารถให้รีเสิร์ชทีมเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะคะในในในหลายๆแอสเซทคลาสอย่างที่เขาบอกว่าเขาก็มีทั้งฟิกซ์อินคัมนะคะมีทั้งเรื่องของตราสารหนี้มีทั้งเรื่องของหุ้นแล้วก็มีหลากหลายแพลตคือเขาใหญ่มากอยู่แล้วนะครับฉะนั้นแล้วด้วยความใหญ่ของเขาตรงนี้และด้วยความที่เขาใส่เรื่องของอินโนเวชันต้องบอกว่าเขาก็ใส่อินโนเวชันเข้าไปนะคะในการสร้างแพลตฟอร์มตรงกลางของเขาขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทําให้เรื่องของระบบการบริหารจัดการเรื่องของระบบการวิจัยการเข้าถึงข้อมูลของเขาเนี่ยอันนี้มีความได้เปรียบอันที่2ก็คือเรื่องของทีมนะคะอินเวสท์เมนท์ทีมของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความแตกต่างจากคู่แข่งอื่นๆเพราะว่าแบ็กรอกมีการตั้งออฟฟิศอยู่ที่ซิลิคอนบาลีเลยค่ะคือ3คนนี้ที่เมื่อสักครู่เขาโชว์ภาพให้อันเนี้ยค่ะบนบนบนบนสไลด์เนี่ยนะคะ3คนนี้เนี่ยคือเป็นทีมรีเสิร์ชหลักแล้วก็เป็นทีมผู้จัดการกองทุนของของกองนี้นั่งอยู่ที่ซิลิคอนวัลเล่เลยทำไมถึงต้องนั่งอยู่ที่ซิลิคอนวัลเล่เขาบอกว่าเขาอยากใกล้ชิดกับแหล่งที่มันมีอินโนเวชันใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาเพื่อที่เขาจะได้อัปทูเดตแล้วก็สามารถเห็นโอกาสการลงทุนได้ทันท่วงทีนะคะและด้วยด้วยด้วยพอสิชันตรงนี้เนี่ยก็คือเขาอยู่ที่ซิลิคอนมาเล่รวมไปถึงเขาแบ็กด้วยแบบโหแอดเซ็มหาศาลนะไซส์ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันแน่นอนมันเป็นเรื่องปกติที่ทําให้เขามีข้อได้เปรียบที่จะสามารถเข้าถึงบรรดาผู้บริหารนะคะบริษัทดังๆอย่าง Apple นะอย่าง Facebook อย่างเงี้ยคือเขาอยากคุยเนี่ยเขาแค่ถ้าพูดภาษาบ้านเราคือยกขูแก๊กเดียวอะ่ะก็คือขอเข้าไปดูหน่อยซิว่าเฮ้ยตอนนี้ Facebook กําลังจะทําอะไรอยู่ Apple จะมี Product อะไรออกมาใหม่มันเป็นยังไงบ้างทําไมในจีนขายไม่ดีมาไหนมานั่งคุยกันหน่อยซิซึ่งด้วยความใหญ่ของเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าความที่เขาค่อนข้างใกล้ชิดตลาดแล้วก็ทีมผู้บริหารผู้จัดการกองทุนของเขาเนี่ยก็ต่างมีประสบการณ์การลงทุนในหุ้นเทคเหล่านี้มานานหลายหลายปีนะคะอย่างอย่างคนที่เป็นผู้จัดการกองทุนเลยเนี่ยมีประสบการณ์การบริหารกองทุนมากว่า25ปีนะคะแล้วก็ค่อนข้างอินกับเรื่องของเทคด้วยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นเป็นความแตกต่างผสานกับเรื่องของการเข้าถึงแพลตฟอร์มอุปกรณ์ต่างๆในการที่เขาจะสามารถดูข้อมูลได้เรียลไทม์อะไรเกิดอะไรขึ้นตรงไหนบ้างสามารถบริหารจัดการเพราะในฟอร์ดโฟลิโอได้อย่างรวดเร็วมันก็เลยทําให้กลายเป็นอีกหนึ่งความแตกต่างสําหรับกองอื่นๆนั่นเองค่ะ anything And I should just mention that's just one of the many differentiators mm. of the fund. But I just wanted to give one since we have a couple other okay. uh, questions to get to. Okay, ค่ะก็อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าจริงๆมันมีความแตกต่างอีกเยอะเลยนะคะแต่เขายกตัวอย่างให้ฟังข้อนี้ก่อนละกันเนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นความแตกต่างสําคัญทีนี้เนี่ยถ้าเรารู้แล้วว่าโอเคเขาแตกต่างอย่างไรสิ่งที่เขาพูดตลอดก็คือเขามุ่งเน้นว่าเขาอยากลงไปดูว่าบริษัทเทคบริษัทไหนที่มีโอกาสการเติบโตที่ดีก็คือเน้นในเรื่องของ bottom up so you focus on bottom up strategy right exactly. okay yeah. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะถามให้ฟังกันว่าไอ้ที่เขาบอกว่าเขาดู bottom up มากๆเนี่ย investment theme ของเขาในปีนี้คือเขาตั้งธีมไว้ยังไงแล้วเข
Exactly, and it's a good way to word it because, of course, we are very bottom-up, looking at the company fundamentals first. But we also have dedicated themes that we want to have exposure to. We've mentioned some of them earlier in the slide, talking about artificial intelligence, mm. but we've listed a couple more. And before we go directly to the themes, I want to highlight why we think now is the time to invest in some of these exciting technology innovation themes. Mm. So we think of technology, we want to think about how fast technology innovation is happening and also how much quicker people are adapting. So that slide, what happens in an internet minute, you know, millions of Google searches and mm. multiple millions of text messages sent. But think about how long it's taken for people to adapt to a new technology over the past two centuries. So when the invention of the telephone came out in 1876, it took 35 years just for a quarter of the population to adapt. Mm. But now with the technology like the internet, it takes less than a decade. So it's much faster, but also much more deeper as well. So if you think of the smartphone, seven years ago, only a third of Americans owned a smartphone. Mm. Today, that number is well over 85% and still growing. So that's a lot of the speed and adaptation, which we think sets a good backdrop for the investment themes that we see today. At first, before they tell you, they say that they use a way to get up and 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 get up ของบรรดาผู้บริโภคเนี่ยมันมีความเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนเห็นไหมคะว่าเรามีโทรศัพท์เกิดขึ้นในปี1876ถ้าจะขออนุญาตถามว่าใครเกิดแล้วบ้างจะเป็นการเสียมารยาทเกินไปใช่ไหมคะคุณเกียรติศักดิ์หนึ่งแปดอ๋อเออยังเออเออคำนวณเลขผิดอันนั้นจะอายุเยอะเกินไปนั่นก็คือเกิดเกิดอีกชาติหนึ่งแล้วใช่ไหมนะคือสมัยนั้นที่โทรศัพท์มีโทรศัพท์เนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้เวลากว่า you said that thirty years for a quarter of the people population to adapt to the telephone right exactly yep สาสิบปี35 so yeah. 35 ปีกว่าที่1ใน4ของประชากรโลกจะสามารถใช้โทรศัพท์กันได้แบบแพร่หลายแบบนี้นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเห็นไหมเวลาผ่านไปอย่างแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าคือคนเราอะใช้เวลาที่ไม่แค่แค่ไม่กี่สิปีเองอะแล้วมันจะยิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะอย่างเรามีเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรามีเรื่องของสมาร์ทโฟนเนี่ยโหมันใช้เวลาแบบจริงๆแล้วไม่ไม่ถึง10ปีอะที่จะทําให้เหมือนแบบเรื่องของสมาร์ทโฟนกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตมันแพร่หลายได้ขนาดนี้มันสะท้อนให้เห็นอะไรมันสะท้อนให้เห็นว่าคนเราณปัจจุบันเนี่ยมันเข้าถึงเทคโนโลยีได้รวดเร็วมากขึ้นและมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นที่จะกระโดดหาและทวินหาความสะดวกสบายที่มันอยู่ตรงเนี้ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีมันเลยกลายเป็นเทรนด์ใหญ่ๆที่ณวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็จะดําเนินต่อไปด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย And we're always trying to be futuristic investors. Technology mm -hmm. is always about what is next, that mm -hmm. big question that we put on the bottom. So what we see, and I know we've showed a version of this slide before, but technology is all about disruption, mm -hmm. but it may be in disruption beyond just the technology sector. So what we show here is where technology is making a direct impact but also into other industries as well. Mm. So think maybe 10 years ago when you think of competition in technology, and maybe Google, or not Google, but Dell and Microsoft competing over the market share of desktop computers. But today, you can think of things like e-commerce taking over retail, completely outside of the technology sector. And that's even moving to groceries, an area where 10 years ago, we would have never thought that could be broken down by, by technology. Mm. Today, about half of Americans have shopped online for groceries. Mm. And it's not just retail. You can also think of fintech. So two thirds of millennials would switch their bank for a better tech platform. So they just want whatever technology is best. And three fourths of people would rather pay with a digital payment method than cash. Maybe my favorite, 70% of millennials would rather go to a dentist office than a bank branch. Mm. So that preference to use a technology solution is really driving a lot of this innovation. And within the fund, we have a lot of exposure to different themes 
where technology is disrupting outside of the sector. So you mentioned autonomous vehicles with Tesla, but it may not even need to be Tesla exactly. It can be semiconductors companies that are involved in those electrical vehicles. Mm -hmm. So we look at many different areas and industries where technology is making an impact, even if it's outside of the technology sector. Okay. ก็เขาอธิบายให้ฟังนะคะว่าเราเห็นแล้วว่า200กว่าปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีมันเกิดขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้ววิธีการอัดแอปของผู้บริโภคก็อัดแอปยอมรับเทคโนโลยีเหล่านั้นเร็วขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันแต่ในมุมของการเป็นนักลงทุนเองคําถามก็คือว่าเขาต้องมองไปในอนาคตว่าและเทรนอะไรล่ะเทคโนโลยีแบบไหนที่มันกําลังจะมามันกําลังจะเกิดขึ้นอะไรที่จะเป็น what's next ต่อไปเขาก็เลยเปิดหน้านี้ให้ดูนะคะว่าณวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าคำว่าเทคโนโลยีมันไม่ใช่แค่บริษัทเทคเหมือนกับเมื่อ10ปีกว่า10กว่าปีก่อนที่เราคุยกันว่ามันก็มี Dell มี Microsoft ที่แข่งกันในตลาดอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเนาะว่าใครจะสามารถสร้าง Market Share ได้ดีกว่ากันใครจะขายของขายคอมพิวเตอร์ได้เยอะกว่ากันมันไม่ใช่แค่บริษัทคอมพิวเตอร์อย่างเดียวแล้วไงในยุคสมัยนี้เนี่ยคำว่าเทคโนโลยีมันมีผลกระทบไปกับหลากหลายอุตสาหกรรมอย่างภาพที่เห็นตรงนี้บางอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบตรงๆงอย่างเรื่องของวีเทลใช่ไหมคะค้าปลีกอย่างที่เมื่อสักครู่คุณเดียดิศักดิ์ได้เปิดให้ดูไป Amazon Go เห็นไหมคือค้าปลีกร้านค้าปกติมันมีมันถูก disrupt ด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทำให้ experience ของ consumer หรือว่าประสบการณ์ผู้บริโภคมันดีขึ้นใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น fintech อันนี้ชัดเจนจากที่เราต้องใช้เงินสดปัจจุบันเนี่ยอย่างคุณเอเก็บอกว่า3ใน4ของประชากรโลกตอนนี้ก็ prefer หรือว่าชอบที่จะใช้อยู่ในอยู่ใน cashless society สังคมใช้ไร้เงินสดมากกว่าและใช้การจ่ายเงินด้วยดิจิทัลมากกว่าไม่ชอบการไปแบงก์แล้วนะคะทุกอย่างตรงนี้เราสัมผัสได้รอบตัวถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าบางกลุ่มที่มันได้รับผลกระทบโดยตรงมันมีการกระทบชิงก็มีนะคะการกระทบชิงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากด้วยนะคะอย่างเช่นในกลุ่มออโต้เองเนี่ยนอกจากเรื่องของเทสลาแล้วที่บอกว่าเออเปลี่ยนรถยนต์จากรถยนต์ใช้น้ํามันมาเป็นรถยนต์ใช้พลังงานไฟฟ้าเขาก็บอกว่ามันก็มีอีกว่าไอ้ความไอ้เทคโนโลยีเรื่องของรถยนต์ไร้คนขับเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแค่รถยนต์อย่างเดียวนะมันสามารถเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆได้แล้วทําให้ประสิทธิภาพการทํางานในอุตสาหกรรมอื่นๆมันดีขึ้นได้ด้วยซึ่งเดี๋ยวเขาจะยกตัวอย่างให้ฟังนะว่ามันเอาไปใช้งานได้ยังไงเห็นไหมคะว่ามันคือการต่อยอดการใช้เทคโนโลยีออกไปในหลายๆอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นนี่คือความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่ทําให้ที่มันจะมาตอบคําถามว่าการที่เขาจะมองว่าอะไรคือสเต็ปต่อไปอะไรคือเทคโนโลยีต่อไปที่มันจะเป็นเจ้าตลาดได้เนี่ยมันไม่ได้มองแค่บริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับคําว่าเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่มันไปมองอุตสาหกรรมที่จะรับเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นแล้วก็มาสร้าง transform สิ่งใหม่ๆให้มันเกิดขึ้นได้แล้วก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะ Exactly and in a lot of this excitement where disruption is happening we wanted to identify a couple core themes that we look for whether they're in information technology or even outside of the sector so we list five core themes that we aim to access in the portfolio mm -hmm. so even though we have that bottom-up approach we like companies that can have these themes behind it So we have artificial intelligence making use of the vast amount of data that we have today. We can use it to make mashup videos of world leaders singing a song together, or we can use it to make our Amazon recommendations more tailored to our personal preferences. Mm -hmm. If we use Amazon Echo to just purchase tea, Amazon will automatically filter what are some of the best options for us to buy. Mm -hmm. So that's really driven by AI. Mm -hmm. Or even in industries such as media, so articles written. So Washington Post uses AI, so basically just a robot, to write a thousand articles in 2016 and didn't tell anyone. Mm. So it's AI being used for multiple different areas within the industry. And other core themes such as technology as a service. Now I don't think any. I don't want to do that. Raise your hand, but think about the last time when you bought a DVD or a CD. Mm. Probably not for a while, but you use Netflix, which is a service, or Spotify, or streaming content, an Internet of Things, and 5G, which we identified earlier. This is very exciting because it's going to make a direct impact on our lives. An Internet of Things is really anything that's connected to the internet. So by 2020, there's going to be around 30 billion things connected to the internet. 
whether it's watch on our wrist that can monitor our heart rate, or whether it's how we control the temperature of our, phone, of our home mm. through our mobile device, it's really internet of things. And cloud computing using the cloud so we don't need massive data storage facilities. And then autonomous and electric vehicles. So Rio Tinto, a big mining company, has transported one billion of materials through an autonomous vehicle, which makes so much sense because it's just taking a bunch of very heavy material from point A to point B mm. in a mine where there's very little traffic or anything to worry about. So we really find it exciting to see these technology themes being utilized in multiple different areas. So that's what really excites us moving forward in the long term. Okay, ค่ะก็บอกว่าและอันนี้แหละค่ะก็คือธีมที่เขามองว่ามันจะเป็น what's next ของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะซึ่งประกอบไปด้วย5ธีมด้วยกันธีมแรกก็คือเรื่องของ AI ที่น่าเชื่อว่าทุกคนตอนนี้รู้จักแล้วแหละว่า AI มันคือปัญญาประดิษฐ์เนาะก็คือความสมาร์ทความอัจฉริยะทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องบอกมันแมชชีนมันเลิร์นนิ่งด้วยตัวของมันเองมันเรียนรู้ด้วยตัวของมันเองนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าอย่าง AI ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คืออย่างปี2016เนี่ย Washington Post เนี่ยเขาใช้ AI ในการเขียนบทความที่เราอ่านอ่านกันเนี่ยกว่า850บทความโดยที่เขาโดยที่เราไม่รู้เลยว่ามันคือคอมเขียนนะมันไม่ใช่คนเขียนนะคะซึ่งสิ่งนี้ก็ disrupt ในธุรกิจมีเดียอย่างเห็นได้ชัดแล้วปีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเดียบ้านเราค่ะอันนี้ก็ถามที่น่าได้นะคะได้รับผลกระทบทางตรงเลยนะคะที่เกิดขึ้นมาก็เป็นอะไรที่มันเกิดแล้วเกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วด้วยนะคะถ้าปรับตัวไม่ทันเนาะในเชิงของอการ disrupt ของมีเดียแล้วก็จริงๆ AI เนี่ยมันมันมันเป็นได้มันไม่ได้แค่แบบมันไม่ได้กระทบแค่บางอุตสาหกรรมเท่านั้นที่น่าเชื่อว่ามันไปมีผลต่อหลายๆอุตสาหกรรมเลยนะคะอย่างแบบตอนนี้ Siri เนาะ iPhone มี Siri Amazon มี Amazon Echo นะคะเป็นเหมือนลำโพงอัจฉริยะเราสามารถสั่งให้มันไปซื้อสั่งให้มันกดสั่งกาแฟออนไลน์ให้เราได้สั่งชาออนไลน์ให้เราได้มันจะไม่แค่เพียงสั่งให้เรามันจะสามารถเลือกให้เราได้ด้วยว่าอุ้ยปกติเราชอบกินรสไหนและร้านไหนมันอร่อยที่สุดสําหรับรสนั้นที่เราชอบซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่ฝั่งอเมริกาที่ทําได้ทีนี้ไปจีนมาเสี่ยวมีก็มีทำนะคะเจดีก็มีทำทุกคนทำอาลีบาบาก็มีทำนะคะที่เป็นลำโพงอัจฉริยะตัวนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่ตอนนี้กำลังเติบโตดีมากนะคะแล้วก็แค่สั่งการทุกอย่างทุกอย่างมันหาให้เราได้หมดเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่ไม่เคยงองแงกับเราจริงๆนะคะอ่ะอีกอันหนึ่งก็คือเทคโนโลยีแอสเซสเซอร์วิสนะคะคือเขามองว่าตอนนี้คำว่าเทคโนโลยีมันไม่ใช่แค่ฮาร์ดแวร์ที่เขาบอกไปอะ่ะคือมันเป็นเรื่องของการบริการการบริการเหล่านี้เช่นอะไรเช่น Netflix นะคะเราคือ Netflix นี่คือเราจับต้องไม่ได้เลยนะแต่มันคือการมันเป็นแพลตฟอร์มที่ทําให้เราสามารถเสพความบันเทิงได้ในราคาถูกและมีคอนเทนต์ที่มันโออภิมหากับดีสุดๆในราคาประหยัดแล้วก็เลือกให้เราได้ด้วยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งหาว่าโอ้โหหนัง 2,000 กว่าเรื่องซีรีส์ 2,000 กว่าเรื่องเราจะดูเรื่องไหนดีมันเรียนรู้จากเราว่าเราเป็นคนแบบไหนเราชอบความดราม่าเราชอบหนังสืบสวนสอบสวนมันก็จะเรคคอมเมนต์สิ่งที่แบบคิดว่าเราชอบมันรู้มากกว่าเราอีกว่าเราอ่ะอยากดูอะไรนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นผสานเอาทั้ง AI แล้วก็เทคโนโลยีแอสเซอร์วิสมารวมกัน Spotify ใช่ไหมคะแทนที่วิทยุอย่างเงี้ยคือมันแบบเป็นอะไรที่มันมันทำให้เราเข้าถึงคอนเทนต์แนวใหม่ๆได้มากยิ่งขึ้น Internet of t h i n g กับ 5G อันนี้เป็นเรื่องโอ้โหแบบเขาบอกว่าเร็วๆนี้ในอีกไม่กี่ปีหลังจากนี้เราจะมีของกว่า 30,000 ล้านชิ้นนะคะที่มันเชื่อมต่อกันได้คาว่าเชื่อมต่อกันได้คืออะไรคือมันจะทำการสั่งการตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องใช้ฟิสิกอลของเราไปไปทําการอะไรกับมันยกตัวอย่างเช่นอันนี้แชร์ส่วนตัวทีน่าเพิ่งซื้อกาต้มน้ําร้อนของเสี่ยวมี่กลับมาจากเมืองจีนค่ะตอนนี้ณเวณเวลาเนี้ยทีน่าสามารถสั่งให้กาต้มน้ําร้อนที่บ้านทีน่าเนี่ยต้มน้ําได้แล้วก็ให้มันคงไว้ที่อุณหภูมิประมาณ45องศาได้คือเลือกได้เลยเพราะว่าอยากจะกลับไปแล้วกินชาอุ่นๆดูดูเวอร์เนาะดูเวอร์ไหมเออนะแต่ว่าเอ้ยพูดจริงว่าเขาทําได้จริงๆนะคะแล้วก็เครื่องซักผ้าอย่างเงี้ยแอร์อย่างเงี้ยโอ้แอร์นี่เรื่องเรื่องเรื่องนี้อันนี้เห็นผลแล้วก็น่ามีบ้านเรามากนะคะคืออากาศบ้านเราร้อนถูกไหมคะเคยมีอารมณ์ไหมคะว่ากลับบ้านเราก็อยากได้แอร์เจนฉ่ำๆเลยอะแต่เราไม่ได้อยากเปิดทิ้งไว้ตั้งแต่เราออกจากบ้านไงมันเปลืองไฟถูกต้องไหมคะเราสามารถสั่งได้ก่อนที่เราจะเข้าบ้านสักชั่วโมงหนึ่งเนี้ย
เอาเปิดไว้ก่อนเลยค่ะค่อยๆให้มันทํางานประหยัดไฟเข้าไปเย็นสบายซึ่งมันทําได้จริงแล้วนะคะตอนนี้นะใครอยากซื้อไปซื้อเสี่ยวมีได้ไม่ได้ค่าโฆษณาแต่อย่างใดนะอ่ะอีกอันนึงก็คือเรื่องของคลาวด์คอมพิวติ้งคลาวด์คอมพิวติ้งก็คือการยกข้อมูลไปเก็บไว้ในก้อนเมฆก้อนหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องลงทุนเองบริษัทต่างๆนะปัจจุบันเหล่านี้เขาแบบไม่ต้องมีการลงทุนทําเซิร์ฟเวอร์มหาศาลและน้ําท่วมทีเหมือนของบ้านเราเนาะโอ้โหปวดหัวตายชักเลยโอ้ตายแล้วทํายังไงดีข้อมูลที่เก็บไว้ในนั้นมันจะไปอยู่ตรงไหนนะคะก็ณปัจจุบันอาลีบาบาก็ลงมาทำข่าวอเมซอนก็ลงมาทำเว็บเซอร์วิสตรงนี้ใช่ไหมคะก็เป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงแล้วก็เป็น4 1ใน4 1ใน5ทีมที่เขามองว่ามันกำลังจะเติบโตได้ดีในอีกอนาคตแล้วก็เรื่องของอัตโนมัติวิหิโคพาณะอ่าอัตโนมัติหรือไรคนขับอย่างที่เขาเล่าไปว่ามันไม่จําเป็นต้องเป็นแค่เรื่องของรถยนต์เทสลาอย่างเดียวที่มันเราเราไม่ต้องขับก็ได้แต่มันไปให้เราได้แต่มันถูกเอาไปใช้ในอินดัสทรีอื่นๆอย่างเช่นธุรกิจเหมืองนะคะวิโอชินโตเนี่ยเขาเอาฟลีดเอาฝูงรถยนต์ไรคนขับพวกเนี้ยเข้าไปอยู่ในเหมืองซึ่งจริงๆแล้วเออมันก็จริงอย่างที่เขาบอกเนาะว่ารถยนต์ไรคนขับพวกเนี้ยมันทํางานในเหมืองได้ดีกว่าการวิ่งบนถนนอีกเพราะว่าทราฟิกมันน้อยแล้วมันก็ระบุชัดว่ามันจะย้ายของจะขนหินขนอิฐจากจุดไหนไปจุดไหนมันสามารถระบุได้แล้วเขาก็เอาเข้าไปใช้แล้วก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดีนี่แหละคือตัวอย่างของสิ่งที่มันเป็นเทรนด์ต่อไปในอนาคตว่ามันไม่ได้ถูกระบุอยู่ในแค่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่มันยังสามารถเอาไปสร้างประสิทธิภาพเพิ่มเติมให้กับธุรกิจอื่นๆได้ด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเทรนด์ที่5ทีมสําคัญที่เขาบอกว่าถึงแม้เขาจะเลือกหุ้นแบบ bottom up ดูพื้นฐานของกิจการเป็นหลักแต่5ทีมสําคัญนี้จะเป็นทีมที่เขามองเลยว่าเออบริษัทไหนที่มันเข้าเข้าเกณฑ์ทีมเหล่านี้เขาก็จะยิ่งเข้าไปทําการบ้านมากยิ่งขึ้นแล้วก็หาโอกาสการลงทุนจากบริษัทเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ถามว่าเราเห็นทีมแล้วว่าเป็นเรื่องแบบไหนทีนี้จะไม่ถามว่าแล้วอุตสาหกรรมแบบไหนล่ะที่เขามุ่งเน้นให้ความสําคัญบ้างแล้วก็ภูมิภาคไหนที่เขาไปลงทุนเพราะว่ากองนี้มันเป็น world tech ถูกไหมคะลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีได้ทั่วโลกเลยนะคะแต่ว่าเขาให้ความสําคัญกับโลเคชันของบริษัทตรงไหนเป็นพิเศษหรือตลาดไหนมีโอกาสการเติบโตเป็นพิเศษหรือเปล่าเดี๋ยวถามคุณเอเจให้ฟังกันนะคะ What sectors or any geography are you optimistic about heading into the 2019? Sure. So in the intro, we talked about how excited we are for the technology sector as a whole. Mm-hmm. But to give a bit more narrow focus, we want to highlight just a couple subsectors which we really like for 2019. And also beyond, because we do have that longer-term view. So apologies, it's a bit small font, but one area that we really like is this internet bucket, mm-hmm. where we have about 30% of the portfolio. So if you think of companies like Amazon and Netflix and Alibaba, a lot of the real drivers of change within technology, some of those companies are actually outside of the traditional index. So these are companies that you may not get exposure to through an ETF Mm -hmm. or a manager who's constrained by those bounds. Mm -hmm. So we have a significant preference for those internet type companies. And where we don't have as much exposure is hardware. So it's a bit slower growth, not as much innovation. So we have a lot smaller exposure to those types of companies. But from a regional standpoint, I think there's around two regions or or areas that we also like from a geographic perspective and was in emerging markets. We talked about Alibaba and Tencent. These are some really exciting areas. And NetEase, I know you mentioned esports on on one of the slides, which is also quite an exciting growth area. So we do expand our horizons to look at EM, which can offer some differentiation as well. And lastly, look at market cap Talk about the supply chain of mm. companies that we like. So maybe just to give a, a stock example. So every year when Tony and his team go to Silicon Valley and, and brings some research analysts along to meet with company management, one of the things they focus on is supply chain. So Uber, one of the large cap companies, which recently made a, made a share offering at around a hundred billion dollar valuation. Mm. About a couple years ago, they had a problem with their messaging technology. And when you think about a car hailing service, a minute or two delay is crucial. It could be raining, you could be stuck in traffic, you really need it instant. So Uber actually hired a company called Twilio, which is in this small cap bucket. 
So probably very few people ever heard of Twilio or everyone heard about Uber. Mm. But Twilio helped them redesign their messaging platform so messages are instant, much quicker, mm. and also give up no personal information. Mm. So when you call or message a driver, none of your personal information is given up. And that's a company that was one of our top performers last year. I actually saw it move from a small cap to a large cap. So we had some quite significant gains there. So we like the internet innovation space, like EM and emerging markets, and also some of the smaller cap companies, some maybe overlooked companies in the portfolio. Okay, ha. Go. ถามเขานะคะว่าไอ้แล้วเซกเตอร์ไหนสับเซกเตอร์ไหนที่เขาชอบเป็นพิเศษนอกจาก5ธีมสําคัญที่เขาเล่าให้เราฟังกันไปเขาบอกว่าเขาชอบเซกเตอร์อินเทอร์เน็ตนะซึ่งเขาโอเวอร์เวทมากเลยนะคะมากกว่าในเบนช์มาร์กที่มีเพราะว่าบางบริษัทที่เขาชอบเนี่ยมันไม่ได้ถูกรวมเข้าไปอยู่ในเบนช์มาร์กของอินดี x ที่ที่เขามาเป็นตัวเปรียบเทียบนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกแบบ Netflix นะคะคือคำว่าอินเทอร์เน็ตก็คือเหมือนเป็นเซอร์วิสอะที่เป็นแพลตฟอร์มทั้งหลายที่มันเชื่อมต่อมาหาผู้บริโภคด้วยการใช้อินเทอร์เน็ตแล้วมันเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคได้จริงๆนะคะเขาจะชอบธุรกิจที่เป็นลักษณะแบบนี้ในขณะที่เขาจะค่อนข้างอันเดอร์เวทหุ้นที่เป็นฮาร์ดแวร์กลุ่มบริษัทฮาร์ดแวร์ทำอุปกรณ์อะไรพวกนี้เขาไม่ค่อยชอบนะคะแล้วที่สําคัญก็คือแล้วถามว่าแล้วเขามองเห็นโอกาสในภูมิภาคไหนเป็นพิเศษไหมเขาพูดถึงภูมิภาค emerging market นะคะก็คือกลุ่มตลาดเกิดใหม่ทั้งหลายเนะี่ยก็จะเห็นว่าอย่าง a l i b a b a t e n c e n t ก็อยู่แถวๆบ้านเรานะคะ e s p o r t ที่เขาพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เขาก็บอกว่าเป็น growth area ก็คือเป็นเป็น area ที่น่าจะมีการเติบโตที่ดีมากๆเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยไม่ลิมิตโอกาสการลงทุนของกองนี้ไว้ที่แค่ตลาดอเมริกาหรือตลาดยุโรปที่มันมาชัวร์แล้วเท่านั้นในเรื่องของเทคโนโลยีแต่เขายังขยายพื้นที่แล้วก็ขอบเขตที่เขาจะสามารถเลือกลงทุนได้ไปทั่วโลกจริงๆโอกาสของเทคอะไรที่มันมาที่มันดีเนี่ยเขาเข้าไปมองแล้วเขาก็ไปเลือกลงทุนอย่างที่เห็นว่าเป็นเป็นท็อปไฟฟ์โพสิชันของเขาก็มีเทนเซนก็ใหญ่สุดอยู่ที่ตลาดจีนเป็นเจ้าของ B ีแชททำเกมใช่ไหมคะอาลีบาบาของเฮียแจ็คหมาเขาก็ทำทุกอย่างในโลกนี้ที่จะทำได้ตั้งแต่ซูเปอร์ยันประกันยันโน่นนี่นั่นนะคะเนี่ยอันนี้ก็อยู่ในจีนเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้มันเป็นสิ่งที่เขาบอกนะคะว่าเขาค่อนข้างให้ความสำคัญนอกจากนั้นอีกส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาสร้างความแตกต่างแล้วก็ให้ความสาคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการเลือกลงทุนในในหุ้นที่อาจจะไม่ใช่เขาเรียกว่าสตาร์เทคอะไม่งอกไหคะไม่ใช่ชื่อหนังนะแต่ว่าอย่างเช่น Uber Uber เพิ่งเข้าตลาดไปใช่ไหมคะเออมาร์เก็ตแคปก็ประมาณแสนล้านเหรียญเนาะเออซึ่งก็แบบโหแพงมากนะคะแต่เขาบอกว่าเฮ้ยเขาก็ไม่เห็นจําเป็นต้องลงทุนในบริษัท Uber นี่ถ้ามันแพงเกินไปเขาก็ไปดูเขาไปคุยเขาบอกว่าทีมของโทนี่ที่เป็นผู้จัดการกองทุนกองเนี้ยเขาไปคุยกับผู้บริหาร Uber แล้วก็พบว่าเฮ้ยอูเบอร์ก่อนหน้านี้ Uber คือเรียกรถเหมือนแต่ก่อนบ้านเรามีใช่ไหมคะปัจจุบันก็ถูกแกร็บควบรวมไปแล้วในตลาดบ้านเรานะคะแอปเรียกรถแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าปัญหาหนึ่งของ Uber ที่เจอก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของแชทติ้งระบบการการสื่อสารแบบแชทเวลาที่เราจะสื่อส่งหาส่งหาดรายเวอร์ส่งหาคนขับเนี่ยว่าเราอยู่ตรงนี้นะรีบมารับอยู่จุดไหนอะไรกันเขาบอกแต่ก่อนต้องใช้เวลา2นาทีซึ่งมันเป็นไปได้ยังไงคือมันมันนานเกินไปนะคะเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยเขาอะไปจ้างบริษัทหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญมากเลยในการทําเรื่องของ Messaging App นะคะเข้ามาก็คือถือเป็นซัพพลายเออร์หนึ่งของ Uber ซึ่งบริษัทเนี้ยชื่อ t r i o นะคะเป็นบริษัทในอเมริกาแล้วก็เชี่ยวชาญมากในเรื่องของการทำแอปหลังบ้านให้กับพวกแชทบอทต่างๆพวกนี้แล้วประเด็นก็คือบริษัทนี้เติบโตดีมากซึ่งบริษัทนี้ Market Cap มันอยู่ในโซนที่เรียกว่า 2-10 ถึงบิลเลียนอะก็คือเป็นไซส์เล็กหน่อยคนอื่นอาจจะยังมองไม่เห็นคนอื่นก็ไปโฟกัสที่แบบโอ้โหหุ้น Uber โอ้โนู่นนี่นั่นดีแต่ว่าเขาอะมองหาโอกาสแบบนี้ค่ะซึ่งเขาบอกว่าซัพพลายเออร์เหล่านี้เป็นหุ้นเล็กก็จริงแต่มันเป็นหุ้นที่มีการเติบโตได้จริงในระยะยาวแล้วก็หุ้นดีด้วยแล้วก็เป็นตัวที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากในในปีก่อนหน้านี้ของเขาอะนะคะอันนี้ก็เลยกลายเป็นตัวอย่างที่เขาเล่าให้ฟังว่านี่แหละวิธีการมองวิธีการเลือกเซกเตอร์แล้วก็เรื่องของภูมิภาคที่เขาลงทุนเนี่ยก็คือลงทุนได้หมดเลย Great, and maybe just to to add on, you know, some of these companies on the previous slide that were underweight, like Apple, Microsoft. A lot
หรือว่าที่เขาเห็นฟากหนึ่งใช่ไหมคะที่เขาแบบ u n d e r w e i g h t หุ้น Apple Microsoft หรือเปล่าไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบนะคะเขาก็ชอบแต่ว่าอาจจะมีไม่ได้เยอะเท่ากับ Benchmark ที่มีเพราะฉะนั้นแล้วเขาเหลือเขาอยากเหลือพื้นที่ไว้ลงทุนในหุ้นขนาดเล็กที่มันเป็น small cap ซึ่งมันสามารถสร้างการเติบโตที่ดีกว่าก็เลยกลายเป็นเหตุผลว่าทําไมหุ้นของในพอร์ตเขาค่อนข้าง diversify มีประมาณ90กว่าตัวใช่ไหมคะในพอร์ตนี้ก็สามารถเป็นหุ้นที่เป็นกองที่เหมือนแบบมีการกระจายความเสี่ยงได้ด้วยแล้วก็เปิดรูมให้กับพื้นที่ในการหาหุ้นดีหุ้นเล็กที่มันมีโอกาสการเติบโตที่ดีได้ด้วยค่ะ And we also constantly seek out new opportunities as well So the technology universe as we highlighted in the beginning is one of the largest sectors for investment So about 1,200 technology companies gives a broad landscape for mm. to find really exciting investment ideas But we don't stop there. We also take it one step further, and we look at some of the new companies coming to market. So we're very active in initial public offerings, so IPOs, and we do always monitor some of the VC plays because when they do come to market, we want to be thoroughly ready for that. Mm. So when looking at the portfolio, we do have balanced exposure: some large cap, some small cap for faster growth. And then also look at these new up-and-coming IPOs as well. Hmm. 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 กิจการใหม่ๆกับหุ้นเทคใหม่ๆนะคะอย่างการ participate ใน IPO ถ้าเขาเห็นว่าเขาไปศึกษาว่าเฮ้ยบริษัทนี้กำลังจะ IPO แล้วมันเป็นบริษัทที่ดีเขาก็สามารถลงทุนได้นะคะหรือแม้กระทั่งเข้าไปคุยกับ VC โดยตรงเลยนะคะว่า VC ที่ลงทุนบริษัทนี้มาก่อนที่จะ pre IPO เนี่ยเขาก็สามารถลงทุนได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาค่อนข้างเปิดกว้างแล้วก็สามเขาเลือกที่จะ balance balance หุ้น market cap ใหญ่ๆหุ้นใหญ่กับหุ้นกลางหุ้นเล็กในพอร์ตให้มันให้มันมีความมีส่วนผสมที่กลมกลืนกันมากขึ้นเพื่อทําให้ความเสี่ยงในพอร์ตเนี่ยไม่มากจนเกินไปนักนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกเขาเปิดโอกาสสําหรับการหาโอโอหาหุ้นเทคดีๆใหม่ๆเสมอค่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะที่ทําให้เห็นว่าเออเขากําลังจะไปในทางไหนเนาะแล้วก็ธีมที่เขาบอกเป็นยังไงหุ้นลักษณะแบบไหนที่เขาชอบในอดีตที่ผ่านมานะคะทีนี้เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเขาบอกว่าโหเต็มเทคมันตื่นเต้นมากถูกไหมให้เขาลองยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันหุ้นที่มันมีอยู่ในพอร์ตของเขาเนี่ยมีอะไรที่เอามาแชร์ให้เราฟังได้บ้างแล้วทําไมเขาถึงเลือกลงทุนในหุ้นตัวนั้นแล้วผลการลงทุนที่มันเกิดขึ้นมัน tempting มันเย้ายวนใจขนาดไหนนะคะ so could you please give us some example about your portfolio holding and also your investment rationale behind that one of course so the fund is managed with a bottom up philosophy so we are really all about picking stocks mm. and that's what we want to focus on but as an overlay to that we want to make sure that our holdings relate back to some of those exciting growth themes that we talked about so artificial intelligence mm. technology as a service and cloud computing so when people think of ai there's a bit of a misconception that maybe we're a bit too early for artificial intelligence But in reality, it's quite the reverse, because artificial intelligence is being used in multiple different industries today, mm. and at a very large scale. So we list at the bottom just a lot of the industries where artificial intelligence is already making an impact. So to just relate it back to our holdings, I wanted to highlight two in particular that we're invested in within this fund. Mm. So to start with financial services. One of the companies that we own and really like is a company called Square. So, despite their very boring name, they are quite an innovative <laughs> company because they allow merchants who could only previously accept cash mm. to take digital payments. And this is a trend we've seen particularly in the U.S., where the rise of digital payment has gone from 40% to 60% mm. over the past 10 years. Now that may seem not very exciting, but what is exciting is during that 10-year period, Visa, Mastercard, two of the purest plays in that growth theme, gained about 700% during that time. Mm. So it shows trying to find a theme early and capture it could really lead to strong returns. And the exciting part about Square Digital Payment Provider is we believe we're still early in this theme. So if you look at the forecast of digital payments over the next 10 years. It's more than double what we've had over the past 10. Mm. In addition, on the bottom right, 78% of people would rather pay with a digital payment method. 
yet 56% of transactions are still in cash. So that 56% of opportunity to move into digital is where a company like Square comes to play. Mm. And one last stat about Square, because we want to relate it back to a, a theme. So Square is one of the best users of artificial intelligence. So they use it for fraud detection. Mm. So in a company that processes 2 million transactions a day, only 0.05% need to be manually viewed for fraud because mm. they use spending pattern technology with all the data they collect. So Tina, if your card gets swiped in Bangkok today mm -hmm. and Hanoi an hour later uh -huh. and then Hawaii the next hour, it's oh. not just because you're traveling around, it's probably some fraudulent activity. Yes. So Square uses that type of technology to quickly detect, to detect and then also prevent future fraud. Oh, I see. ก็ให้เขายกตัวอย่างให้ฟังนะคะเพื่อที่จะโชว์ว่ากระบวนการการเลือกหุ้นมาลงทุนของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะอย่างที่บอกว่ากองเนี่ยเขาค่อนข้างเน้นวิธีที่เรียกว่า bottom up strategy ก็คือเน้นเรื่องของการหาหุ้นดีมาลงทุนหุ้นตัวหนึ่งที่ธีมหนึ่งที่เขาแนะนําที่เขาบอกว่าเขาอยากจะเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือเรื่องของธีมของ AI ซึ่งอย่างที่เขาพูดไปว่าจริงๆแล้วคนอาจจะเข้าใจผิดนิดนึงว่าเฮ้ย AI มันก็คือแบบเหมือนปัญญาประดิษฐ์อยู่ในบางอินดัสทรีเท่านั้นหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ AI เนี่ยอย่างที่บอกไปเนาะว่าเล่าไปแล้วมันอยู่ในทุกอุตสาหกรรมจริงๆมันซ่อนตัวเข้าไปอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ในหลายๆอุตสาหกรรมนะคะอย่างอุตสาหกรรมหนึ่งที่เขามีการเอามาเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือเรื่องของ financial service นะคะเรื่องบริการทางการเงินก็เขาแนะนําบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นหุ้นที่เขาลงทุนอยู่เนี่ยนะคะก็คือตัวของ Square เขาบอกชื่อมันจะดูน่าเบื่อบริษัทอะไรชื่อสี่เหลี่ยมนะคะแต่ว่า innovation มันไม่ธรรมดาจริงๆนะคะถ้าใครรู้จักถ้าใครเคยไปอเมริกาก็ก็น่าจะเคยเห็นเนาะตามร้านค้านะคะ Square เนี่ยมันทําเครื่องเล็กๆอะคะ่ะที่ต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนแล้วสามารถรับบัตรเครดิตได้จริงๆเมืองไทยก็เริ่มมีละนะคะเคยเห็นเนาะเคยเห็นพอเคยเห็นกันใช่ไหมคะอันนี้เขาบอกว่ามันแบบมันเป็นการ disrupt เรื่องของการระบบ payment เนาะเพราะเขามองว่าณปัจจุบันเนี่ยนะคะเรื่องของการจ่ายเงินโดยใช้ดิจิตอลเนี่ยมันมาแรงมากเขาบอก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเดต้าของการใช้จาก 40% ของคนที่ใช้บัตรเครดิตทีนี้เชื่อว่าทุกคนในห้องนี้ใช้บัตรเครดิตอยู่แล้วแหละแต่ว่าอย่าลืมนะว่าโลกเรามันใหญ่มากไงมันมีคนหลายหลายเทียเนาะบางเทียก็ยังอันแบงก์อยู่เลยยังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินนะคะแต่ว่าคนที่เข้าถึงบริการทางการเงินแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีบัตรเครดิตได้เขาบอกว่าการเติบโตของยอดการใช้บัตรเครดิตเนี่ยในรอบ10ปีที่ผ่านมาจาก 40% ของประชากรโลกเพิ่มเป็น 60% ของประชากรโลกซึ่งฝั่งดูก็อาจจะเออก็เฉยเฉยก็10ปีก็ขึ้นมาก็ปกติหรือเปล่าคนก็รวยขึ้นอะไรก็ว่าไปแต่เขาบอกว่าถ้าไปดูหุ้น Visa Mastercard นะขึ้น 700% มันสะท้อนให้เห็นว่าเทรนด์ในเรื่องของดิจิทัลเพย์เมนต์มันมาจริงๆนะคะแล้วสแควร์เองก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่พยายามที่จะเอา AI หลังบ้านนะคะมาประมวลผลแล้วก็ทำเป็นเซอร์วิสให้กับบรรดาการเชื่อมโยงระบบหลังบ้านของการจ่ายเงินด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะคะและสิ่งที่เขาเอา AI มาทำก็คือว่าเขายกตัวอย่างให้ฟังว่าเรื่อง fraud detection คือปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเคยเห็นข่าวเนาะมันจะมีการ copy เอาข้อมูลบัตรเครดิตเราแล้วก็เอาไปใช้รูดกันตุลุสุไล่เลยทีเดียวแต่ว่าเงินเราจ่ายจ้ามันก็กลายเป็นปัญหาใหญ่นะคะทุกวันนี้นะเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็ยังกลัวปัญหานี้อยู่ใช่ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราเอาเลขบัตรเครดิตเราไปใส่ในแบบพวกออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยนะคะแต่เขาบอกว่าตัว Square เนี่ยมันมีการรวบรวมเอาข้อมูลทั้งหมดเข้ามามาเอาเอเอ่อบิ๊กเดต้าเนาะแล้วก็เอาเอไอมาประมวลผลเขาบอกว่าใน1วันที่เกิดประมาณ2 billion or 2 million transactions 2 million transactions but per day Per day. So that's about 35 per second, if okay. my quick math is right. Oh wow! ก็เขาบอกว่าใน1วันเนี่ย Square เนี่ยมันมี transaction ผ่านระบบมาเนี่ย2ล้าน transaction นะคะ2ล้าน transaction เนี่ยมันเกิด fraud แค่ 0.05 เเท่านั้นเอง 0.05 เนะ Yes. โอเคก็คือ 0.05 ที่มันแบบมันมันมันจะเกิดเพราะว่าที่เหลือมันดีเทคได้หมดเลยยกตัวอย่างเช่นอย่างวันนี้ถ้าทีน่าอยู่กรุงเทพอยู่บัตรเครดิตทีน่าณวันนี้ณชั่วโมงนี้รูดที่กรุงเทพอยู่ดีอีกสองชั่วโมงไปโผล่หาหน่อยอีกชั่วโมงไปโผล่หาวายเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นน้อยมากเลยถ้าใช้ Square เพราะว่า Square มันจะจับได้ว่าเอ้ยเจ้าของบัตรอะส่วนใหญ่มันอยู่ในกรุงเทพนี่นาอันนี้คือตัวอย่างของการนํา AI มามาประมวลผลมาใช้นะคะและที่สําคัญก็คือตัวเลขการเติบโตของคน
สิบปีข้างหน้าเนี่ยโอ้โหคือตอนนี้เราคิดว่าคนมันใช้ได้ทั่วไปแล้วแต่อย่างที่บอกไงมันยังมีโอกาสการเติบโตอีกมากเขาบอกว่ากว่าอีกเท่าตัวอีก2เท่าตัวเนี่ยมันก็ยังโตได้นะคะในส่วนที่มันเป็นดิจิทัลเพย์เมนต์นั่นเองนี่คือ1บริษัทที่เขาบอกว่าณปัจจุบันเนี่ย 56% ของ global transaction ก็คือทั่วโลกอะครึ่งหนึ่งของ transaction ทั่วโลกมันยังใช้เงินสดอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอีกหน่อยมันก็มันเป็นมันเป็นเทรนที่เพิ่งเริ่มต้นอะว่าง่ายๆนะคะมันเป็นเทรนที่เพิ่งเริ่มถึงแม้เราจะรู้สึกว่าเราใช้กันมานานแล้วแต่ว่าในภาพใหญ่เทรนนี้มันเพิ่งเริ่มต้นและคนที่เข้ามาใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องของการทําธุรกิจตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะได้รับประโยชน์ในระยะยาวเพราะเทรนมันกําลังจะมานั้นกำลังจะเขาเรียกว่าเติบโตแล้วก็ไปได้ต่ออย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะอันนี้คือตัวแรกอันนี้เต็งมั้ว Sure. So, just to give a, another example of a company that we really like, mm-hmm. we talked about Netflix earlier on. So, Netflix is very well positioned for that structural trend of moving more technology as a service. So, not buying stacks of DVDs, but just having that monthly subscription for streaming. Mm-hmm. And the interesting part about Netflix is a lot of the company has been described as a U.S. story, and it's true. In the U.S., is their top market share. But if you look outside of the U.S., it's very underpenetrated, mm. with less than half of people in a lot of different countries accessing Netflix, then less than uh, 50% per month. So this company has also demonstrated a very strong ability to grow their user base mm. and also demonstrate pricing power, because at the end of the day, Netflix subscription is still much cheaper than a total cable bill. Mm. So they have this strong subscriber growth, runway of new users in new markets, and also they have very successful content. So how does this relate back to our theme of artificial intelligence? Well, Netflix is one of the best users of AI, with about 80% of streams coming from their AI algorithm. So that's what's recommended for you, or how they sort their movies appropriately. Well, you may think that's you know very obvious or, or easy to do. Think about this isn't the first time a company tried to have a similar service. Blockbuster also tried to get into movie streaming, and they went bankrupt. Mm-hmm. And they used to be much bigger than Netflix, because if you think about how challenging a Netflix would be if they didn't have AI. So say they just only listed your movies in alphabetical order. Uh-huh. But instead, they analyze your watching patterns. Say, if Tina watches Batman and mm-hmm. Superman movies mm-hmm. and Iron Man, it's probably worth recommending the Avengers. So it's using that AI formula, which is how they've developed greater success with their content mm-hmm. and also a better experience for their user base. โอเคค่ะอันนี้เขาก็ยกตัวอย่างหุ้น Netflix ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวที่เขาชอบมากนะคะในที่นี้มีใครลองใช้ Netflix แล้วบ้างไหนยกมือให้ดูหน่อยได้ไหมคะอ่าก็เริ่มมีแล้วนะคะจริงๆแล้วแนะนําให้ลองดูนะคะตอนนี้ก็กําลังทําตลาดเมืองไทยอย่างเข้มข้นเช่นเดียวกัน Netflix คือเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นแพลตฟอร์มการเสพสื่อเอนเตอร์เทนเมนต์การดูหนังการดูซีรีส์ที่มันมันถูกกว่าการที่เราจ่ายค่าเคเบิลอีกอะคะ่ะที่เขาบอกนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยต่อเดือนค่า subscription base ที่เราค่าสมาชิกอะนะคะถ้าพูดอย่างเงี้ยไม่แพงเลยนะคะแล้วก็ได้ดูซีรีส์คุณภาพดีเลยนะคะได้ดูหนังคุณภาพดีแล้วก็คอนเทนต์บางอย่างของเขาเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์เฉพาะ Netflix ด้วยซ้ำไปซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่ดูแล้วก็คือเขาฉลาดมากนะคะคือทีน่าได้เคยคุยกับเพื่อนว่าวันที่เราเปิดดู Netflix แล้วเราจะไม่สามารถทําอย่างอื่นได้อีกเลยเพราะฉะนั้นแล้วคือเขาจะแบบวางไว้สมมติว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยมันมีสักประมาณ30ตอนเนี่ยเขาก็เปิดให้เราดู30ตอนคือตอนแรกอะ่ะทีน่าเคยมีประสบการณ์ว่าเราจะดูแค่ตอนเดียวเท่านั้นเดี๋ยวจะไปทํางานต่อคะ่ะสรุปทําไปทํามาคืนนั้นดูไปประมาณ12ตอนคะ่ะเพราะว่าตาไม่ไหวทำปิดไปเองแต่ว่าคือมันหยุดดูไม่ได้จริงนี่คือนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันแบบมันมันเป็นมันเป็นวิถีชีวิตใหม่ของของของคนรุ่นนี้นะคะเพราะว่า Netflix เนี่ยก็คือเหมือนเป็นคอนเทนต์โปรไบเดอร์เป็นเป็นแพลตฟอร์มละกันเป็นแพลตฟอร์มที่เอาคอนเทนต์เอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆมาวางไว้ให้เราแล้วก็ให้เราเนี่ยจ่ายตังค์เขาแล้วเขาก็จะให้เราให้สิทธิ์เราในการเลือกดูเอนเตอร์เทนเมนต์พวกนี้ในความเป็นพรีเมียมของเขาด้วยนะคะและที่สําคัญก็คือถามว่าแล้วมันตอนนี้ในอเมริกาเนี่ยใช้กันเยอะแล้วแต่นอกประเทศนอกอเมริกาเนี่ยยังแบบ
ไอ้นี่มากเลยคือยังเติบโตน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องคือโอกาสของ BackRock เองก็มองว่า Netflix ในเชิงของ User ยังสามารถเติบโตได้อีกเยอะนะคะในขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ AI มันเกี่ยวเนื่องกับธีมเพราะยังไงก็คือว่า Netflix เนี่ยเอา AI มาประมวลผลอย่างที่เล่าไปว่ามันสามารถรู้ได้ว่าเราชอบดูอะไรจากแพทเทิร์นการเลือกดูซีรีส์การเลือกดูหนังของเราแล้วมันก็จะแนะนําหนังเรื่องนั้นอย่างเช่นเขาบอกอธิบายว่าถ้าเขาถ้า Netflix รู้ว่าทีน่าเคยชอบดูสไปเดอร์แมนดูซูเปอร์แมนก็คือชอบดูซูเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายเนี่ยนะคะมันก็จะแนะนำอเวนเจอร์สขึ้นมานะคะแล้วก็เราก็สามารถเลือกดูได้ซึ่งเขาบอกว่าไอเนี่ยมันคือจุดแตกต่างจริงๆมีหลากหลายบริษัทมีเดียที่อยากเข้ามาในเซกเตอร์นี้นะคะเพราะว่ามันโตเร็วมากอย่างบล็อกบัสเตอร์ก่อนหน้านี้ก็ใหญ่กว่า Netflix มากนะคะแต่บล็อกบัสเตอร์เข้ามาทำสเตมมิ่งแพลตฟอร์มอันนี้ก็เจ๊งเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่มีระบบ AI หลังบ้านที่ดีเพียงพอนะคะและที่สําคัญเนี่ยพอมันมี AI เข้ามาคนดูแล้วติดเขาก็สามารถเก็บข้อมูลได้ว่าเฮ้ยพฤติกรรมคนดูชอบอะไรเขาก็ต่อยอดไปอีกเอาข้อมูลตรงเนี้ยไปทําคอนเทนต์ที่คิดว่าคนดูน่าจะชอบเพราะฉะนั้นกว่า 80% ของคอนเทนต์ของ Netflix ที่ล้อนจอกมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วป๊อปปูล่าดังมากนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบลูปที่มันแบบเป็นเป็นสโนว์บอลขึ้นไปเรื่อยๆนะคะสำหรับธุรกิจของ Netflix นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เขาก็เลือกลงทุนอยู่แล้วก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีทีนี้มาถามว่าด้วย investment process เขาในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยช่วงที่ผ่านมาผลตอบแทนของกองทุนเป็นยังไงกันบ้าง so how was your fund fund performance in the past before I get to that I'm g o i n g to give one more quick example before okay, the sure. the fund performance so using your example again of You know all this excitement with with movies. So one of the areas we like is 5G. Mm. So say you wanted to download one of these movies, say a two-hour-long movie. So Bird Box, for example. Where we were years ago when we we're back in 3G, just downloading a movie would take 45 minutes. Mm. With the enhancement of 4G, it went down to two minutes. Mm. But with 5G. It's just 3.7 seconds. 3.7 seconds. So instantly, have your movie downloaded and ready to go. Mm. And why we think this is so interesting is because the 5G rollout usually takes, or 3G, 4G took about 10 to 12 years to hit that peak capex spend. Mm. So what we do, since in 5G we're just in year one, invest in a company like Keysight, which does the testing of 5G. But because before it can roll out, you need to test this new technology. So that's a quick example of looking at the whole supply chain. Of you know maybe we're not ready for that that peak rollout, but a company like Keysight who specializes in early stage be a big benefit. โอเคเขาบอกว่าก่อนที่จะไปดูฟันเพอร์ฟอร์แมนซ์เขายกตัวอย่างอีกบริษัทหนึ่งเร็วๆนะคะชื่อ Keysight นะคะเขาบอกว่าการเกิดขึ้นของ 5G เนี่ยมันทำให้ชีวิตมันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการดาวน์โหลดข้อมูลเร็วขึ้นได้อย่างชัดเจนถ้ายกตัวอย่างต่อจาก Netflix ว่าเราสมมุติเราชอบดูหนังถ้าสมัยที่เรามี 3G เราจะดาวน์โหลดหนังสักเรื่องหนึ่งเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ45นาทีนะคะตอนมี 4G ก็ลดลงมาเหลือ2นาทีแต่ณปัจจุบันถ้ามี 5G ใครสามารถใช้ 5G ดาวน์โหลดได้เนี่ย 3.7 วิเท่านั้นดาวน์โหลดหนังหนึ่งเรื่องหนึ่งเรื่องสองชั่วโมงได้ละเรียบร้อยจบปึงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือสิ่งที่บ่งบอกว่าเฮ้ยทุกอย่างมันจะยิ่งเร็วมากขึ้นไปอีกมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกนะคะซึ่งอย่างบริษัทที่ชื่อว่า Key Sight เนี่ยเป็นบริษัทที่ทำการเทสทำการเทส 5G ทำการเทสเทคโนโลยีซึ่งหลังจากเนี้ยเขาก็จะยิ่งก่อนที่มันจะล็อตอะไรใหม่ๆก็ยังมีการเทสมากขึ้นธุรกิจแบบนี้ก็จะเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตที่ดีมากนะคะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้มองแค่เป็นเป็นหุ้นสตาร์ของเทคโนโลยีเหล่านั้นแต่เขามองซัพพลายเออร์ด้วยคีย์ไซก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างนั้นนั่นเองค่ะ A back to the fund performance of course ค่ะ yeah. so 2018 was a very strong year for the fund but when we look at performance we do want to look at the longer term picture so in the beginning one of the first things we talked about is how the technology sector has been a top performing sector over the three five and ten year period mm. Over the past five years, performance of the technology sector has more than doubled broader global equities. So you really had a great benefit of allocating into technology. In respect to the fund, this is a fund that's been top quartile of peers over every major time period, mm. and year to date already in the top decile. So the fund's performance has been very strong. But one of the things I would like to add is. We've had this very strong performance by investing along some of the themes and ideas that we mentioned earlier. So we talked about gaining performance from smaller cap companies like Twilio, and also off benchmark ideas like Netflix, 
have all helped contribute to this very strong category leading performance. เาก็บอกว่าถ้ามองดูแล้วเนี่ยนะคะปี2018เป็นปีที่หุ้นเทคค่อนข้างดีแล้วก็ทำผลตอบแทนได้ดีกันหมดนะคะแต่ว่าสำหรับกองเขาเองอ๋อสองพติดลบแต่ว่าก่อนหน้านั้นในช่วงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยขอไปคือก่อนหน้านั้นในช่วงที่ผ่านมาหุ้นเทคค่อนข้างดีมาตลอดยกเว้นปี2018นะคะที่ที่มีการ correction ปรับฐานลงมาเนาะแต่ว่าเขามองว่าเขาอยากให้มองไปยาวๆมากกว่านั้นนะคะซึ่งกองเนี้ยผลตอบแทนของกองเนี้ยก็สามารถเอาชนะ benchmark มาได้โดยตลอดอย่างต่อเนื่องซึ่งเขาบอกว่าหลักเกณฑ์หลักคิดที่ทําให้เขาสามารถชนะ benchmark ได้ก็มาจากสิ่งที่วิธีคิดที่เขาอธิบายเราไปเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะก็คือเขาเลือกที่จะ overweight หุ้นที่มันมีการเติบโตสูงๆนะคะอย่างชวยโลที่เขายกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยก็เป็นไซส์เล็กการเติบโตดีหรือว่าหุ้นที่ไม่ได้อยู่ในเบนช์มาร์กเขาไม่จําเป็นต้องลงทุนตามเบนช์มาร์กเพราะเขาเป็นแบบแอคทีฟแล้วก็เน้นเรื่องของการเลือกลงทุนเขาก็ไปหาว่าอะไรมันจะเติบโตเขาก็มาลงทุนในกองนี้ซึ่งเขาบอกว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามองย้อนหลังกลับไปประมาณในหลัก10ปีเนี่ยก็ต้องบอกว่าหุ้นเทคเป็นหุ้นกลุ่มที่ให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยอยู่แล้วนะคะให้ดีกว่าค่าเฉลี่ยมาเป็นอย่างดีโดยตลอดด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เชื่อว่าเทรนด์นี้ยังดําเนินต่อไปและจะดําเนินต่อไปได้ดีสะท้อนออกมาในเรื่องของผลตอบแทนของกองทุนนั้นๆถ้ากองทุนนั้นๆสามารถเลือกคุณได้อย่างดีแล้วก็มีคุณภาพนี่คือในส่วนของฟันเพอร์ฟอร์แมนซ์ anything to add on on this one no that's it โอเคค่ะแต่ทีนี้คําถามต่อมาก็คือว่าเรารู้แหละว่าทีมเขาดีอ่าแล้วก็ had one more that was just really emphasizing You know, we talk about some of the past performance and how it's been very good, but we do still think the best is yet to come. Okay. So by 2020, having IT spend growing more than 4.3 trillion dollars, which is equivalent to the fourth largest GDP. So we have had strong performance in the past. We're still very optimistic about the future. Okay. He said, "Don't give up. Don't show it. That's what happened in the past. Which is a good performance. But in the time that has passed, สิ่งที่ดีกว่านั้นกําลังจะเกิดขึ้นในปี2022ภายในปี2022เขามองว่าจะมีเม็ดเงินที่อยู่ในอุตสาหกรรมเทคเนี่ยประมาณ 4.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเม็ดเงินมหาศาลมากที่กําลังจะเกิดขึ้นมันก็สอดคล้องกับธีมต่างๆที่เราบอกว่าเทคโนโลยีมันเกิดขึ้นได้เร็วมากขึ้นเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นกินเม็ดเงินในกระเป๋าตังค์เราได้เยอะมากยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่ามันเป็นโอกาสการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคนั่นเองประเด็นก็คือทีน่าเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนรู้แล้วแหละว่ากลุ่มเทคเนี่ยมันมันมันเป็นเทรนที่มาจริงๆแต่จังหวะเนี้ยมันคือจังหวะที่เราเข้าไปลงทุนได้จริงหรือมันแพงเกินไปหรือเปล่าหรือมันจะมีคอร์เรคชันมากกว่านี้อีกไหมบริจาคลงสีมองยังไงคะครับก็ถ้าเราไปดูในแง่ของราคานะฮะณปัจจุบันเนี่ยน่าจะตกลงมาอยู่สักประมาณ19เท่าละนะครับเอ่อสิบเก้าจุดแปดนี่เพิ่งเพิ่งทำมาเดือนที่แล้วนะครับตอนนี้น่าจะมีคอร์เรคชันลงมาเหลือสัก19เท่า P/E ratio นะฮะของกลุ่มเอ่อของกลุ่มเอ่อ World Tech นะะซึ่งถ้าถามว่าระดับ19เท่าไม่ถูกฮะเป็นระดับที่ไม่ได้ถือว่าถูกนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นระดับที่แพงจนเกินไปนะแล้วก็ไม่ได้คือห่างไกลจากบับเบิลมากๆบับเบิลนี่ตัดทิ้งไปได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นพรีเมียมนะฮะถ้าเราสังเกตดูดีๆนะฮะไอ้ P/E ratio เนี่ยนับตั้งแต่10ปีย้อนหลังที่ผ่านมาเนี่ย P/E แทบไม่ลงเลยนะฮะมันถูกรีเลทก็คือมันค่อยๆแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นทีละหน่อยทีละหน่อยเรื่อยๆตามฟันเดเมนทัลตามผลกําไรที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วถ้าเราลองลองดูในอีกอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะฮะเราจะเห็นได้ว่าไอการคอลเลกชันแบบแรงๆจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะก็คือถ้าคอลเลกชันเนี่ยในรอบ10ปีถ้าจะแรงสุดเนี่ยคือตุลาคมปีที่แล้วนะที่ที่ที่ที่เราเห็นว่ามันหักหัวลงมาแรงนะฮะแต่ว่าการฟื้นตัวของมันเนี่ยก็เป็นแบบ V shape นะคือฟื้นตัวได้แรงเช่นเดียวกันค,คือสาเหตุเนี่ยนะฮะคือเวลามันตกเนี่ยมันก็จะตกตามภาพของตลาดโลกโดยทั่วไปนะครับซึ่งตัวของเซกเตอร์มันเองเนี่ยมันมันไม่ได้มีผลทางด้านฟันเดเมนทัลที่เปลี่ยนแปลงไปนะมันยังดีมันยังดีอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็จะมีคนที่จะเข้ามาซื้อนะฮะอยู่ตลอดเวลาคือตกปุ๊บเนี่ยมันจะฟื้นตัวแบบเร็วมากนะก็คือโอกาสที่มันจะตกแบบแรงๆไม่ค่อยมีนะแล้วถ้าตก
นะครับผมคิดว่าก็สามารถซื้อได้สักส่วนหนึ่งนะอาจจะแบ่งการซื้อสักสองสาครั้งก็ได้นะครับผมว่าตกลงมาสัก 7-10% เจ็ดนี่ยมันมันถือว่าค่อนข้างน่าซื้อระดับหนึ่งแล้วนะถ้า15กับ20เนี่ยผมว่าใส่ไม้2ไม้3ได้เต็มๆเลยนะครับแต่คราวนี้เนี่ยถามว่าเอ๊ะแล้วมันจะตกลงมาขนาดนั้นหรือเปล่านะมันมัน 7% แล้วมันจะรีบาวกลับขึ้นไปหรือมันจะตกลงมา15ไม่ทราบตอบไม่ได้ในระยะสั้นนะครับเพราะว่าในในระยะสั้นมันมีมันมีความผันผวนเกิดขึ้นจริงๆคืนนี้เดี๋ยวทรัมป์อาจจะทวิตเตอร์โอ้สีจิ้นผิงยูอาโซสวิตก็ได้นะฮะเออคุยกันแล้วยูไนส์มากอะไรอย่างเงี้ยหุ้นมันก็ก็รีบาวกลับขึ้นไปได้นะฮะอันเนี้ยซึ่งซึ่งเราตอบไม่ได้จริงๆนะครับแต่ว่าก็ก็บอกได้ว่าการที่มันคอลเลกลงมาระดับหนึ่งนะฮะประมาณ7 7% ใกล้ๆสิตอนนี้ผมคิดว่ามันมันมันโอเคระดับหนึ่งละนะที่ท่านจะซื้อเข้าไปสักส่วนหนึ่งได้นะครับแล้วก็แต่แต่อย่างที่บอกได้แน่ๆเลยเนี่ยคือผมคิดว่าเซกเตอร์เทคนะมันน่าจะเป็นในระยะกลางขึ้นไปนะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นวินเนอร์นะมันสามารถเป็นเป็นเซกเตอร์ที่สามารถเป็นวินเนอร์และให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดโดยทั่วไปได้นะครับก็มีอีกตัวหนึ่งจริงๆเป็นเป็นภาพเดิมนะฮะเป็นเป็นเป็นสไลด์เดิมที่ที่อยากจะเอามาฉายให้เห็นว่าจริงๆแล้วหัวใจที่สําคัญที่สุดของของหุ้นเนี่ยก็คือการเติบโตของกําไรนะครับก็จะเห็นได้ว่าของเทคเองเนี่ยนะกำไรของเทคเองจริงๆเนี่ยมันสามารถเติบโตได้กว่าตลาดโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่า PE มันก็จะแพงกว่าเซกเตอร์อื่นนะแล้ว PE มันไม่ลงเลยแล้วมันถูกรีเลทขึ้นมาเรื่อยๆนะซึ่งถ้าตราบใดเราเห็นกระแสของเทคโนโลยีเป็นแบบนี้กำไรของบริษัทเทคโนโลยีกำลังเติบโตได้แบบนี้เนี่ยยังไปได้อีกไกลนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็น่าจะตอบคำถามข้อค้างคาใจของใครหลายๆคนที่มองว่าก็เข้าใจแหละอยากซื้อธีมนี้อยากมีนะคะแต่ว่าไม่กล้าสักทีนะคะก็มันลงมาแล้วรอบหนึ่งปีที่แล้วก็ยังไม่ได้ซื้อเลยรอบนี้มันจะลงมามันลงมาอีกแล้วเนี่ยนะซื้อได้ไหมไก็ถ้ายังมั่นใจยังเชื่อในคอนเซปต์ว่าเทคยังไงก็มาแล้วก็ในระยะกลางระยะยาวนี่คือเมกะเทรนจริงๆนะคะก็ควรจะต้องมีไว้ในพอร์ตแหละแต่ว่าทามิ่งไม่มีใครรู้นะคะพอใจที่ระดับนี้อย่างที่บอกว่าเราก็อาจจะใช้วิธีทยอยทยอยสะสมก็ได้เพราะว่าอันนี้ก็เป็นโอกาสที่มันลงมาให้เราเ,เรียกว่ามารับเราพอสมควรนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในรายละเอียดของกองทุนเราก็ต้องศึกษาด้วยเหมือนกันอาจจะขออนุญาตให้พี่เกียรติศักดิ์สรุปใจความสําคัญให้ฟังสักนิดนึงว่าฟันฟีเจอร์ของกองนี้เป็นยังไงนโยบายเรื่องของค่างเงินมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนแล้วก็รายละเอียดการลงทุนเป็นยังไงคะครับก็ในส่วนของฟีเจอร์เอ่อในในส่วนของแบ็กหลอกเนี่ยผมคิดว่าเคลียร์มากแล้วนะครับในเรื่องในเรื่องหุ้นในเรื่องพอร์ตการลงทุนของเขานะครับในส่วนของฟีเจอร์ของไทยเองนะครับหลักๆเลยที่จะไฮไลท์นะครับก็คือในส่วนของตัว FX Hedging Policy นะครับกองนี้ก็คือจดเอาไว้ว่าเราจะ fully hedge ค่าเงินนะระหว่างไทยบาทแล้วก็ตัว Master Fund ซึ่งเป็น US ดอลลาร์นะครับก็คือไม่ต่ำกว่า 90% นะครับในทางปฏิบัติก็คืออาจจะ90กว่าในลักษณะนั้นนะครับขั้นต่ำอันนี้ข้ามไปเลยนะฮะ 2,000 บาทนะครับอันนี้ข้ามไปเลยนะถึงถึงกันอยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวค่าฟรีนะครับก็ฟอนเอ็นหนะครับแต่ว่าไอ้ส่วนของ management fee เนี่ยรวมแวดแล้วนะจริงๆคือ 0.75 และรวมแวดก็คือเป็น 0.8 นะครับถือว่าถือว่าค่อนข้างต่ำนะสำหรับในส่วนของตัว management fee ในส่วนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์หลักๆนะของของตัวกองกรุงศรี h e d t e c h นะครับซึ่งกองนี้เป็นกองใหม่ใช่ครับกำลังจะเปิด IPO ครับใช่ไหมคะก็เดี๋ยวจะ IPO ในช่วง 21-29 ถึงพฤษภาคมนี้นะครับก็โปรโมชั่นนะสำหรับในช่วง IPO นะครับก็คือทุกๆุก0 0 0 0บาทนะครับก็จะได้รับกองตัวมันเองนะคือได้ KFH Tech ไปเองเนี่ย100บาทนะครับเฉพาะในช่วง IPO ครับผมใครสนใจก็เดี๋ยวลองไปทำการบ้านเพิ่มเติมแต่มีคำถามอีกแล้วนะคะเป็นเจ้าหนูที่สงสัยค่ะว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครเป็นแฟนประจำแฟนคลับประจำของบลจกรุงศรีก็จะรู้ว่าบลจกรุงศรีก็มีกองเทคอยู่แล้ว1กองเนาะทำไมอยู่ดีๆถึงออกกองนี้ขึ้นมาเพิ่มอีกแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะพี่เกียรติศักดิ์คะครับผมก็เชื่อว่าในที่นี้ก็เป็นแฟนพันธุ์แท้กรุงศรีนะฮะก็น่า
มุมมองของบรจเนี่ยเรามองว่ากลุ่มเทคโนโลยีนะมันยังเป็นซูเปอร์เซกเตอร์ที่มันยังต,ต้องไปได้อีกไกลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไปหานะกองทุนเทคโนโลยีอื่นนะครับเพื่อที่จะเอาเข้ามาเป็นทางเลือกในการลงทุนนะเผื่อนักลงทุนที่อยากจะมีโพสิชันเพิ่มหรืออาจจะยังไม่มีแต่สนใจในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับสนใจในกลุ่มเทคโนโลยีก็เราก็ไปเปิดเปิดกองนี้ขึ้นมานะครับแต่ผมเรียนได้เลยว่าที่เราหามานะของแบ็กหลอกเนี่ยไม่ได้ด้อยนะไม่ได้ด้อยไปกว่าของตัวทีโรไพรส์เลยนะครับในแง่ของ performance เบียดกันมากนะก็คืออยู่ในระดับท็อปของอุตสาหกรรมทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องเรียนก่อนว่าบางปีนะด้วย2กองเนี่ยแม้ว่าจะเป็นกองเทคโนโลยีเหมือนกันนะแต่ว่ามีหุ้นที่ซ้ำกันจริงๆเนี่ยแค่ไม่ถึง 30% เท่าที่ผมเคยเช็คมาเนี่ยตอนเขามีหุ้นที่เขาซ้ำกันจริงๆเนี่ย 28% แค่นั้นเองนะอีก 70% เนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะครับทั้ง2กองเนี่ย performance เมื่อเทียบกับคู่แข่งชนะนะก็อยู่ในระดับท็อปของอุตสาหกรรมทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่าในบางปีนะในบางปีเนี่ยมันก็จะมีดีมากดีน้อยดีปานกลางแตกต่างกันไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจริงๆท่านสามารถถือได้ทั้งสองกองมันก็จะเหมือนกับว่าเป็นการบาลานซ์ไม่ให้พลาดเ,เล็กการปรับตัวขึ้นของกลุ่มเทคโนโลยีนะครับคราวนี้ในแง่ของคาแรคเตอร์ของกองที่แตกต่างกันนะฮะก็คือว่าของตัวทีโรเนี่ยเขาจะมีหุ้นจํานวนน้อยกว่าคือลงลงในลักษณะที่เขาเรียกว่าไฮคอนวิชั่นนะฮะก็คือว่าหุ้นเขาเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก40ตัวในพอร์ตนะฮะสิอันดับแรกเนี่ยก็จะมีสักประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์ของแบ็กหลอกเนี่ยจะมีการกระจายตัวมากกว่านะอยู่ที่ประมาณ100ตัวนะครับแต่ว่าการที่เขากระจาย100ตัวเนี่ยแต่ว่าเขาเป็น highly active นะฮะหมายถึงว่าเขาไม่ได้ไปเกาะตามเบนชมาคือ performance ของเขาหรือว่าน้ำหนักการลงทุนของเขาเมื่อเทียบกับตัวเบนชมาคเนี่ยค่อนข้างฉีกพอสมควรคือมีทั้งการกระจายนะแล้วก็เขาก็จะไปลงในส่วนที่มันเป็นมิดกับสมอด้วยนะประมาณสัก 30% นะครับซึ่งการที่ลงมิดสมอในส่วนนี้ไม่ได้ทำให้ความผันผวนเนี่ยมากกว่านะครับก็ถือว่า m a n a g ได้ค่อนข้างดีด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นส่วนส่วนแตกต่างระหว่าง2กองนี้นะครับแต่แต่ performance ที่เราไปดูมาสูสีเบียดกันมากนะครับดีทั้งคู่ครับค่ะก็เอาเป็นว่าใครที่มีอยู่แล้วเนาะก็กองเดิมก็ยังถือได้นะคะแต่ถ้าอยากรู้สึกว่าเอ้ยมาฟังวันนี้แล้วรู้สึกว่าเรื่องของเทคโนโลยีมันใกล้ตัวเรามากขึ้นมันใกล้มากกว่าที่คิดแล้วมันเติบโตดีกว่าที่คิดมันเป็นเมกะเทรนที่มาจริงๆเนี่ยแล้วอยากจะเพิ่ม exposure นะคะกองใหม่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะเข้ามาบริหารเข้ามาเติมเต็มในพอร์ตให้มันบาลานซ์ความเสี่ยงแล้วก็สามารถเกาะกระแสะเทคไปได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นเดี๋ยวจะให้ทางคุณเอเจทิ้งทายไว้ให้สักนิดหนึ่งแล้วกันว่าสําหรับคนที่บายแล้วแหละว่าทีมเนี้ยมาแน่นอนนะคะสําหรับคําแนะนําที่เขาจะให้กับนักลงทุนจะมีอะไรกันบ้างนะคะ so in conclusion what is your advice for the investor who keen to enter the fund During this time, of course. So I would just offer two two last words or piece of advice, and one is to be patient. Mm. A lot of these exciting technology themes really have a multi-year view. And there may be some volatility in the short term, but over the long term, we think that a combination of attractive fundamentals, the breadth of opportunities, and also the drivers of disruption and change can really result in strong performance. Mm. And secondly, is to just be excited about the technology sector. Yes, you really are investing in a lot of the innovation and disruption that's going on in your everyday life. So I think those two things are most important. And also, thirdly, thank you very much for for having me here, and really enjoy. You know, pleasure to be here, and thank you for for allowing me to uh, be here today. Yeah, thank you, thank you as well for joining us on the stage today. นะคะอาเสียงตรงนี้เขาสักนิดนึงค่ะเขาขอบคุณเราแล้วนะคะทีนี้สรุปสั้นๆแล้วก็ถ้าใครมีคําถามระหว่างนี้สามารถถามได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทิ้งท้ายกันสั้นๆตรงนี้ก่อนที่จะจบสัมมนากันไปเขาถามถามเพราะว่าแล้วมีอะไรแนะนําทิ้งท้ายให้กับผู้ลงทุนที่อยากจะซื้อกองนี้ตอนนี้เออซื้อแล้วแหละไอเดียนี้นะคะเขาบอกว่าอย่างแรกเลยอดทนนิดนึงนะคะต้องบอกว่าซีมของเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่เราคุยกันทุกวันนี้มันไม่ได้แบบดีดนิ้วเป็นทานอสแล้วเกิดขึ้นเลยทุกอย่างณวันนี้เออร์นิ่งหุ้นเหล่านั้นโตโตปูดปั๊บเจ้าหุ้นจะวิ่งขึ้นแบบ5เท่า10เท่ามันไม่ใช่อย่างนั้นทุกอย่างมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเทรนด์มันมาการ
ของการเติบโตในระยะยาวสําหรับการลงทุนอยู่ดีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อสักครู่3ประเด็นที่เขาเล่ามาก็คือมันเป็นมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญและเป็นการเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของผู้บริโภคทั่วโลกด้วยนะคะอันนี้คือโอกาสที่ไม่อยากให้ทุกคนได้พลาดไปนั่นเองและอันสุดท้ายที่เขาบอกก็คือเขาก็ขอบพระคุณนะคะที่ให้โอกาสเขามาร่วมแชร์ข้อมูลดีๆวันนี้แล้วเขาก็น่ารักมากเลยเนาะเขานะเขาก็น่ารักมากที่จะให้เราได้แบบได้เรียนรู้แล้วก็ได้เข้าใจว่าหลักการการลงทุนของเขาเป็นยังไงนั่นเองนะคะคุณเกียรติศักดิ์มีอะไรทิ้งท้ายสําหรับกองนี้ไหมคะก็เดี๋ยวจะขอทิ้งท้ายสัก2นาทีนะครับก็ขอสรุปนะในในประเด็นเรื่องความน่าสนใจของกองเทคนะครับประเด็นแรกก็คือว่าเทคโนโลยีที่มันกําลังมาอย่างรวดเร็วนะแล้วก็ยังไปได้ไกลเนี่ยนะบริษัทที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็คือบริษัทเทคโนโลยีนะครับกำไรขึ้นแล้วก็นําไปสู่ราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นพฤติกรรมชีวิตประจําวันของท่านเองเนี่ยผมคิดว่าก็ก็โน้มเอียงไปในทางเทคโนโลยีไม่ว่าจะเสียเงินโดยตรงหรือว่าทำให้เกิดทางอ้อมทางอ้อมก็อย่างเช่นแค่ท่านไปเล่น Facebook เนี่ยเขาก็ได้โฆษณาเพิ่มขึ้นละนะท่านไปทำอะไรในอินเทอร์เน็ตมันก็เป็น Big Data เขาก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเองถ้าในเมื่อพฤติกรรมของท่านเองทำให้บริษัทเทคเนี่ยมันรวยขึ้นนะเราก็ควรที่จะเข้าไปมีส่วนในร่วมนั้นด้วยนะไปปาร์ตี้นั้นนะครับก็ควรจะเข้าไปลงทุนในเซกเตอร์ของเทคประเด็นที่2เรื่องของระดับราคานะถ้าถ้าจะพูดถึงในระยะสั้นไม่ถูกไม่แพงจนเกินไปนะครับออตอนนี้คอลเลคชันลงมาระดับหนึ่งก็ถือว่ามีความน่าสนใจระดับหนึ่งแล้วะนะครับแต่ว่าถ้าพูดแบบมั่นใจเลยเนี่ยในระยะกลางขึ้นไปนะผมเชื่อว่าเซกเตอร์นี้จะเป็นวินเนอร์และให้ผลตอบแทนที่ดีสําหรับนักลงทุนได้นะครับแล้วก็ประเด็นที่3ทําไมต้องเป็นกองนี้นะฮะเราลองออดูจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขานะฮะอยู่ในระดับท็อปของอุตสาหกรรมชนะทั้งในส่วนของดัชนีในส่วนของคู่แข่งได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เราฟังจาก Investment Process ของเขาแล้วนะฮะเรื่องออการลงทุนของเขามีชาร์ปไอเดียนะแล้วก็รู้ลึกรู้จริงในบริษัทที่เขาเข้าไปลงทุนแล้วก็สําหรับฟีเจอร์ของกองบริจอกรุงศรีเองนะครับกองนี้ก็จะมีการป้องกันความเสี่ยงนะในเรื่องของตัวค่างเงินนะครับแล้วก็ค่าเมนเดเมนต์ฟรีค่อนข้างถูกนะฮะประมาณ 0.8% ต่อปีเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสรุปสาระสําคัญนะครับก็เรียกว่าถ้าใครฟังดูแล้วอยากจะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อยากจะก้าวจากผู้ใช้มาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำแล้วแล้วก็ตัวกองทุนกองนี้เนี่ยนะคะ KFH Tech นะคะน่าจะเป็นหนึ่งในคำตอบที่ดีที่จะฝากไว้ให้ทุกคนพิจารณาละกันนะคะวันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเวทีสัมมนาที่ให้ข้อมูลดีๆให้โอกาสการลงทุนดีๆทำให้เข้าใจกระจ่างมากขึ้นว่ากระแสเทคโนโลยีหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรแล้วเราจะหาโอกาสการลงทุนจากมันได้อย่างไรนั่นเองขอเสียงปรบมือดังๆให้กับสปีกเกอร์ของเราทั้งสองท่านด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ thank you so much แล้ววันนี้ก็หมดหน้าที่ของที่หน้าแล้วนะคะก็พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ